তবে আমি যদি বলি যে আপনার হাইস্ট অ্যামাউন্টের জব কত অ্যামাউন্টের ছিল যদি এটা একটু বলতেন এবং সেই কাজটা কি আমার ওই কাজটা কমপ্লিট করতে কতদিন সময় লাগছে এবং আমার হচ্ছে হাইস্ট পে এর আপনার ইয়া ছিল অর্ডার ছিল আপনার 350 ডলারের আর কি সেটা ছিল সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা ম্যানেজমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আর কি তার ক্লায়েন্টের আমার সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়া গুলাতে আমার প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে পোস্ট করতে হতো ইয়াস উই আর ইন লাইভ সো হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম আমি ফয়সাল আহমেদ শাকিল আমি ফাইবারে কাজ করছি একজন লেভেল 2 সেলার হিসেবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের একজন সাপোর্ট টিম মেম্বার এবং चले जाबस्थान करते पढ़ाशुना मान मेन कथा छोटे दिए निब तरह फरेंसिंग चले जा জি ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আমিও ভালো আছি তা জাহিদ ভাই আপনার ছোট করে একটু পরিচয়টা দিয়ে দেন তারপর আমরা নেক্সট অপশনে চলে যাই আমার ছোট করে পরিচয় বলতে আমার ভালো নাম মোহাম্মদ নাহিদ হোসেন তো আমি পাবনা সদরে থাকি আর হচ্ছে আমি একজন ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট ফাইবারে আরকি লেভেল 2 সেলার আর হচ্ছে আমি হচ্ছে এই ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্স मार्केटिंग सुविधा पाइल प्रतियत नीखते मान আমি যদি ফিজিক্যালি ভাবে কোথাও জব করতে যাই বা আমি যদি আমি টাইম ম্যানেজমেন্ট সেভাবে প্রপারলি ভাবে করতে পারবো না সো এই ক্ষেত্রে আমার কাছে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরটা আসলে অনেক বেটার মনে হয় এবং আমার কাছে অনেক কমফোর্টেবল আচ্ছা 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 গেট এটা আমিও যদি একটু অ্যাড করি আমার কাছে পার্সোনালি যেটা মনে হয় যে যেহেতু আমরা অনেকেই স্টুডেন্ট আপনি নিজেও এখন স্টুডেন্ট পর্যায়ে আছেন দেখা যায় যে পড়াশোনার পাশাপাশি এটা একটা বেটার একটা অপশন কারণ যেহেতু পড়াশোনার পাশাপাশি এটা রিমোটলি হ্যান্ডেল করা যাচ্ছে বাড়িতে বসে তো আমি মনে করব যে এটার আসলে আমরা যেরকম 
আমরা যারা গ্রাম থেকে চলে আসছি বা ধরেন আমরা যে ফ্যামিলি থেকে আসি না কেন আমরা স্টুডেন্ট লাইফে কিন্তু সবাই চাই যে নিজের টাকা একটু খরচ করতে চলাফেরা করতে নিজের যে পার্সোনাল খরচ শিক্ষা বিষয়ে এগুলো নিজে নিজে কিন্তু আমরা হচ্ছে ম্যানেজ করতে চাই যদিও অনেকেই টিউশনই করায় প্রাইভেট পড়ায় সেখান থেকে তারা মানি একটা কালেক্ট করে তো আমি বলবো সেটাও একটা গুড গুড অপরচুনিটি বাট দিন দিন এখন ফিলান্সিংটা অনেক পপুলার হয়ে হয়ে যাচ্ছে क्षेत्र এই তিনটা ক্যাটাগরি কিন্তু প্রচুর স্কিল আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে প্রতিষ্ঠান আছে শিখাচ্ছে বাট এতগুলো স্কিলের মধ্যে মানে আপনি হচ্ছে মার্কেটিংটা কেন চুজ করলেন যদিও একটু আগে আপনি জানতে পারলাম যে আপনার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে সিএসসি মানে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং তো আপনার হয়তো বা যাওয়ার কথা ছিল হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনের দিকে তো একটু যদি এক্সপ্লেন করতেন যে এতগুলো টপিক থাকতে মার্কেটিংটা আপনি কেন চয়েস করলেন प्रथम अवस्था ट्राई करोटामुटी खुद भलो मत कर কিন্তু যখন আমি ডিজিটাল মার্কেটিং এর বিষয়টাই যখন আমি আসছি তখন এই কাজটা করতে আমার ভালো ভালো লাগছে এবং যে কোনো কিছু আমার মাথায় অনেক প্রপারলি ভাবে সহজ ভাবে ঢুকছে এ টু জেড যে কোনো মানে এই কাজগুলো করতে আমার সব সময় বেটার ফিল হইতো এবং হ্যাসেল ফ্রি হইতো এখন আমার তখনই এটার উপরে আমি সিদ্ধান্ত নেই যে আসলে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং মার্কেটিং এর উপরই ক্যারিয়ারটা নিব সো ওই হিসাবে আসলে অত ডিপলি ভেবে চিনতে না যে এটার পরবর্তীতে যে এই জায়গায় কি হবে আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং এমন একটা কোর্স এটার আসলে কখনো শেষ নাই প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অনেক কিছু আপডেট হতে থাকে অনেক কিছু শেখার বিষয় আসতে থাকে অনেক অপরচুনিটি থাকে আর্ন করারও অনেক কিছু থাকে দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা সফটওয়্যার বানাইলাম সফটওয়্যার বানানোর পর শেষ সেটার কিন্তু আর কিন্তু কোনো কিছু করতে হবে না সেটাকে কিন্তু মার্কেটিং এ যাইতে হবে সো এইরকম অনেক রিজন আমার মাথার কাজ করত সো এইসব দিক চিন্তা করে আর কি আমার ডিজিটাল মার্কেটিং এর দিকে আসলে আসা আচ্ছা আচ্ছা গ্রেট দেখা যাচ্ছে যে ভাই এক একজনার উদ্দেশ্য পারপাস এক এক রকম থাকে তার ভেতর আমি যদি একটু শর্ট করে বলি মানে এটা হচ্ছে একটা বাস্তব চিত্র দেখা যায় যে ভাই আমরা যদি ওয়েব ডিজাইনের কথা চিন্তা করি অবশ্যই সেটা একটা গ্রেট স্কিল এবং ডিমান্ড ডে বাই ডে বাড়ছে जुनियर সেই ক্ষেত্রে আমি আমি যদি আমার দিক থেকে মনে হয় যে মার্কেটিংটা যেহেতু অনেকগুলো টপিক এখানেও শিখতে প্রচুর সময় লাগে বাট মার্কেটিংটা অন্যান্য ক্যাটাগরি থেকে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে একটু শর্ট টাইমে শেখা সম্ভব কারণ এখানে যদি আমি স্পেসিফিক ভাবে দু তিনটা যদি টপিক সিলেক্ট করে নিই দেখা যায় যে আমি দু মাস তিন মাসের মধ্যে কাবার আপ করে আমি মার্কেট প্লেস এ নেমে ওই দু তিনটা স্কিলের উপর কিন্তু আমি সেল করতে পারবো বাট আদার্স যে ক্যাটাগরি গুলাতে এগুলো কিন্তু একটু সময় বেশি লাগে আমার আমার ক্ষেত্রে এটাই সব থেকে রিজন মনে হয় যে মার্কেটিংটা আমি বলবো যে অন্যান্য ক্যাটাগরির থেকে একটু সহজ সবগুলানে সহজ সবগুলানে কঠিন এক একজনের কাছে এক একটা বিষয় যাক ভাই আমি আপনার রিজনটা বুঝতে পারছি মেন কথা হচ্ছে যে যে স্কিলটা থেকে টাকা আসে আসলে সবগুলা থেকে টাকা আসে বা দ্রুত সবাই আমরা দ্রুত ইনকাম করতে চাই আর মেন কথা হচ্ছে যে আমরা যেটাই যে স্কিল থেকে আসলে ইনকাম করতে পারি দিন শেষে ওটাই আমাদের কাছে ভালো লাগে যেটা আমরা তাড়াতাড়ি করতে পারি গ্রেট এখন আমি যদি বলি যে আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং আসছেন খুব ভালো আপনার আর্নিং পোস্ট দেখি এখন আমি যদি বলি যে ভাই বাংলাদেশে তো 
শুধু আমাদের প্রতিষ্ঠান না অনেক নামি দামি অনেক নামে বেনামে আবার অনেক ব্র্যান্ড অনেক কোর্স আছে সো এই আমাদের এই কোর্সে মানে জয়েন করার যদি একটা কারণ বলতেন কারণ আমি কোনো কিছু নেওয়ার বা চয়েস করার একটা কারণ থাকে মানে আপনার স্ট্রং কারণ কোনটা আমাদের প্রতিষ্ঠানটাকে আসলে চয়েস করা এটা একটু বলতেন চয়েস করার আসলে স্ট্রং রিজন বলতে আমি প্রথমত এই প্রতিষ্ঠানটার ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং ইউটিউব চ্যানেলের প্রায় প্রত্যেকটা ভিডিওই আমি হচ্ছে দেখতাম পাশাপাশি অন্যান্যগুলাও দেখতাম কিন্তু আমাদের যিনি মেন্টর আবদুল্লাহ ভাইয়া ওনার বোঝানোর স্টাইলটা আমার কাছে সবসময় ভালো লাগতো এবং সহজ সরল ভাষায় উনি বোঝাইতো এবং আমি স্টুডেন্ট না হওয়া সত্ত্বেও যদি আমি ভাইয়াকে কখনো নক করতাম বা ভাইয়ার কাছে কোনো কিছু জানতে চাইতাম তো উনি আমার মনে হয় না যে আমার লাইফে উনি পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের বেশি কখনো লেট করছে ইভেন এখনো আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম না তখনও এবং এখনো এটাই আমার কারণ আর মোট কথা সাপোর্ট আর এটার তো আর ভাইয়ার তো শিখানোর দক্ষতা আসলে অসাধারণ সবার জন্য শেয়ারও করতো পার্সোনালি আরো ইনবক্স করে চাইতাম সে থেকে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক ফ্রেন্ডলি সাপোর্টিভ একজন সেজন্য আমিও আসলে তার প্রতিষ্ঠানে আমি নিজেও কোর্স করছি এই হচ্ছে বিষয় তাহলে হচ্ছে আমি যে কোয়েশ্চেনটা এরপর করতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে তো আপনি অলরেডি বলেই দিছেন যে আপনি হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে ইউটিউব ভিডিও দেখার মাধ্যমে কিন্তু আসছেন তো আমাদের ইউটিউবেও কিন্তু অনেক ভিডিও আছে ওইগুলো কিন্তু অনেকে দেখে তারপর কিন্তু আমাদেরকে নক দেয় অনেকে বলে যে ভিডিও দেখে তার অনেক ভালো লাগছে ঠিক আছে পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু গ্রামগঞ্জের এখন কিন্তু বাবা মারাও কিন্তু ফ্রিলান্সিং বিষয়টা জানতেছে এবং খুব আগ্রহ সহকারে দেখতেছে বা একটা কিন্তু সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে যেটা আসলে একটা একটা আমি বলবো একটা পজিটিভ দিক আমাদের বাবা মারা কিন্তু এই বিষয়টা বুঝতো না পার্সোনালি আমার বাবা মা কিন্তু বোঝে না যে কেমনে সম্ভব সে বিদেশে একটা কাজ করবো কিভাবে টাকা পাঠাবো আর আমরা কিভাবে কাজ করে দিব তারা তো ভাই দেখা যায় ফিজিক্যাল কাজে অভ্যস্ত তারা তো ভার্চুয়াল যে এত কাজ করা সম্ভব জানে না মানে আমি আপনার যে প্রশ্নটা করতে যাচ্ছি আপনি যখন শুরু করছেন ধরেন প্রথম অবস্থায় তো ল্যাপটপ লাগে ফোন একটু দরকার হয় মাঝে মধ্যে নেট কেনার জন্য টাকা দরকার তো এর জন্য তো একটা ফ্যামিলি থেকে সাপোর্ট দরকার মানে আমার মেইন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে প্রথম দিকে আপনি ফ্যামিলি থেকে কিরকম সাপোর্ট পাইছেন আপনার কে বেশি সাপোর্ট করছে আপনার বাবা মা না ভাই না বোন নাকি আপনি নিজ ইচ্ছায় এটা যদি একটু শেয়ার করতেন আপনার প্রথম দিকের হিস্টোরিটা আসলে কোনো কিছুর সফলতার পাইতে গেলে তার প্রথম যেই জিনিসটা দরকার সেটা আসলে ইচ্ছা শক্তি হ্যাঁ তো ওইটা আমার ছিল যে আমি একটা কিছু করব আর পাশাপাশি অবশ্যই গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পরে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিরই একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে জব করবে বা কিছু একটা করবে তো আমার যখন আর কি শেষের দিকে তখনই আর কি আমার একটু চিন্তা হয় যে আসলে আমি কি করব তো তখনই আর কি আর ফ্রিল্যান্সিং এর বিষয়গুলো থেকে আমি অনেক আগে থেকে ঘাটাঘাটি করতাম তো আমি চিন্তা করছি যে এটাই করা যেতে পারে আমি ট্রাই করব ইনশাল্লাহ এবং ডেডিকেশন ডেডিকেটেড ভাবেই ট্রাই করব তো এক্ষেত্রে আমার বাবা মা দুজনেই সাপোর্ট করছে আমাকে কখনোই আর কি ডিমোটিভেট করেনি আমার ছোট একটা বোনও আমাকে প্রায় প্রায় এখনো সাহস দেয় যে তুমি আরো ভালো কিছু করতে পারবা একটা কোম্পানির ওনার হতে পারবা তো এগুলো এখনো স্বপ্ন দেখি ইনশাল্লাহ তো এক্ষেত্রে আসলে আমি বলবো যে আমার বাবা আম্মা এ দুজনের সাপোর্ট বেশি 
আচ্ছা তাহলে আমি বলতে যাচ্ছি আপনি হচ্ছে আঙ্কেল আন্টি থেকে বেশ ভালো একটা সাপোর্ট পাইছেন ঠিক আছে তো এখন অবশ্যই পাইছ হ্যাঁ এখন অবশ্য ভাই সবাই সচেতন দেখা যায় যে আমি যদি একটু বলি যে এখন যারা ক্লাস 9 জেনে পড়তেছে আ বিশেষ করে আমার এলাকায়ও তাদের বাবা মা যারা কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করে যে বাবা আসলে সে কি শিখতে পারবে পড়াশোনা পাশে বা শিখ তাকে কি ধরনের ল্যাপটপ কিনে দাও উচিত বা পিসি বানাইতে কত টাকা খরচ হবে সো এই সব শুনে আসলে মাঝে মাঝে ভাবি যে এরা এত অ্যাডভান্স আর তাকে গেছে যে আমার বাবা মাতে আমি দোষ দিব না কারণ তাদের তো দোষ দিয়ে লাভ নেই কারণ তারা তো শিকালের লোক আমি হচ্ছে সবার ফ্যামিলি সব থেকে ছোট ছেলে আমার হচ্ছে আমার আরো ভাই আছে সো অবশ্যই তার তাদের আমলে হচ্ছে নে ফোন এগুলো তো রেয়ার ছিল সো এই ছিল বিষয় সো এটা একটা আমি মনে করব পজিটিভ দিক আর আপনি যে ফ্যামিলি থেকে ফুল একটা সাপোর্ট পাইছেন সো মাশাআল্লাহ খুব ভালো আমিও বেশ ভাই মাশাআল্লাহ খুব ভালো সাপোর্ট পাইছি কারণ হচ্ছে আমার বাবা যদিও অতটা বুঝতো না তবে আমার এলাকার পাশে হচ্ছে একজন সাকসেসফুল ফ্রিল্যান্সার ছিল সো সে বুঝছিল যে তার দেখে বুঝছে যে না এটা আসলে কোনো ভুয়া বিষয় না এটা বাস্তব সো সে মনে করতো যে সে যদি পারে আমার ছেলেও পারবে যদি চেষ্টা করে সো সে দিক থেকে তার তরফ থেকে সে যথেষ্ট সাপোর্ট করছে আমাকে হচ্ছে ল্যাপটপ কিনে দিছে নেট কেনার জন্য আমাকে টাকা দিত কষ্ট কষ্ট মষ্ট করে টাকা দিত সো আমিও বলবো যে আমার ফ্যামিলি থেকেও ফুল সাপোর্ট পাইছি এখনো সাপোর্ট পাচ্ছি ওরা আমাকে কোনো প্রেসারাইজ করে না ওরা আমাকে বলতেছে যে মাঝে মাঝে বলি যে আমাকে হতাশ লাগে যেহেতু মাঝে মধ্যে একটু কাজের আপ ডাউন হয় সো ওরা আমাকে মোটিভেট করে যে আজ ভালো না হলে লেগে থাকো ইন ফিউচার আরো ভালো হবে বলা তো যায় না निर्घुम रात पार कर लगे कथम एक पान मान से अनुभूति আপনি যখন প্রথম কোন অনলাইন ফিলান্সিং করে টাকা যে উইথড্র করলেন এটার অনুভূতি আমি আরো একটা क्वेश्चन করতেছি এর সাথে যেহেতু সব रिलेटेड তারপর এই টাকাটা আপনি বা ফ্যামিলি ফ্যামিলিতে এনে কার হাতে দিবেন অথবা হচ্ছে ফ্যামিলির জন্য কি কি করছেন এই প্রথম ফিলান্সিং এর টাকা দিয়ে এটা যদি একটু বলতেন হ্যাঁ এখানে আমার একটা क्वेश्चन হচ্ছে প্রথমে আমি কত ডলারের অর্ডার পাই स्वप्नर मत छोटे सारा जीवन देखी विभिन्न कत कत खुब बंधु दादा भाई बेचे छे তো দাদা ভাইয়ের কাছে আমি এগুলো গল্প করতাম বেশি শেয়ার করতাম তো আমার সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা ছিল তো আমার ফার্স্ট আর্নিং যে টাকাটা আমি উইথড্র দিব তো টাকাটা আমি দাদার হাতে দেব কিন্তু আমি সেটা দিতে পারি নাই এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আফসোস তো উনি দেখে গেছে যে আমি তিনটার মতো অর্ডার পাইছি কিন্তু টাকাটা আমি ওনাকে দিতে পারি নাই আচ্ছা এটা ছিল আসলে আমার भारे अनुभूति 
একটা কি বলবো একটা দুঃখের বিষয় আছে যেটা আপনি বললেন যে আপনার দাদা ভাইকে দিতে চাইছিলেন বাট তার হাতে আপনি দিতে পারেন নাই বিষয়টা হচ্ছে আমার ক্ষেত্রেও সেরকম সব থেকে আমাকে যে সাপোর্ট করছে আমার হচ্ছে বাবা তিনি আমাকে হচ্ছে তার সাইড থেকে সে আমাকে অনেক কষ্ট করেও হচ্ছে সাথে সাপোর্ট করছে এমবি কেনার জন্য আমি জানি সে টাকাগুলো কতটা কষ্ট করে ম্যানেজ করে দিত সো আমি হচ্ছে রংপুর মেডিকেলে তাকে নিয়ে কিন্তু তখন আমি ফাইবারে নামি আজকেও একটু আগে রংপুর মেডিকেল থেকে আসলাম আমার একটা ফ্রেন্ডের সমস্যার জন্য সো আমার আফসোসটা হচ্ছে যে আমাকে এত বেশি সাপোর্ট করছে আমার ইনকাম পর্যন্ত তিনি পৃথিবীতে ছিল না সো দেখা গেছে যে আমার সব থেকে হচ্ছে আনন্দের বিষয় হচ্ছে এটা এবং কি বলবো যে দুঃখের এবং কষ্টের বিষয় হচ্ছে ওই দিন যেদিন আমি সকালে একশো ডলারের কাছ পাই আমি আসলে কাউকে বলি নেই ভাই বুঝছেন যে অর্ডারটা আসলে কমপ্লিট করতে পারবো কিনা ক্যান্সেল হবে কিনা কারণ প্রথম দিকে অনেকটা ভয়ে ছিলাম সো এই কারণে কিন্তু আমি বাসায় কাউকেই বলি নেই অবশ্য আমার আব্বু বলতে হবে বললে অনেক খুশি হইতো কারণ সে মাঝে মাঝে আমাকে বলতো যে প্রোগ্রেস কত দূর বা তুমি কি করতেছ কারণ আশেপাশে আমার এলাকার আশেপাশে ছোট ছেলে মেয়েরাও কিন্তু ভালো আর্ন করতেছিল ক্লাস নাইন টেনে পড়া অবস্থায় ওরা যখন কাজ পাইতো দেখা যেত যে গ্রামে সবাইকে বলে বেড়াইতো যে আমার ছেলে কাজ পাইছে সবই আসলে তো আমার বাবা শুনতো তবে আমাকে কখনো প্রেশারে শুনতো না বলতো যে তুমি পারবা বা যেদিন আমি একশো ডলারের কাজটা পাই আমি কাউকে কিন্তু বলি নেই যে আমি আসলে কাজটা পাইছি বাট সেদিন রাতেই তো আমার আপা পৃথিবী থেকে চলে যায় সো দেখা যায় যে আমি তার খুশির খবরটা বলতেও পারি নেই সো এটা একটা আমারও একটা আফসোসের দিক এবং কষ্টেরও দিক এবং বলবো একটা অনেক দীর্ঘ দিতিক্ষার পর একটা হচ্ছে কাজ পর অভিজ্ঞতা যাই হোক আমি বলবো যে এরকম সবার এই ভালো মন্দ দুটো অভিজ্ঞতায় আসছে আসলে প্রথম কাজ নিয়ে আসলে ফ্রিলান্সিং এর সাকসেস হওয়ার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখানে পরিশ্রমের কেউ বিকল্প নাই ঠিক আছে যেরকম শুনি যে বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় ভালো স্টুডেন্টের সাথে বসলে দেখা যায় যে দেখে দেখে অনেকে প্লাস পাওয়া যায় যে অনেকে বলে যে এটা কপাল সে হচ্ছে না চাইতে পাইছে কিন্তু ফ্রিলান্সিং এ কিন্তু ভাই এটা কিন্তু সম্ভব না এইখানে পরিশ্রম কিন্তু মাস্ট ঠিক আছে যাই হোক ভাই এই প্রশ্নটার পর আমি যদি আমি যদি এখন আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এরপর যদি আমি বলতে চাই যে ভাই দেখেন ফিলান্সিং এ হচ্ছে টাকা ইনকাম এর ক্ষেত্রে স্কিলটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভালোভাবে রিসার্চ করতে না পারি আমি যদি প্রোডফুলিও ক্রিয়েট করতে না পারি তাহলে তো বায়ার এসে আমাকে যে কোশ্চেন করবে আমি তো তার অ্যান্সারই করতে পারবো না সো যে কোনো দুইটা থেকে তিনটা স্কিল সিলেক্ট করে নিয়ে সেটার এ টু জেড কমপ্লিট করে তারপরে তার এই সেক্টরে আসা উচিত এটা আমি মনে করি এবং আমি প্রথম দিক থেকে দেখা যায় গেছে যে আমি ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেন আমি অল্প একটু শিখছি গিক করছি দেখাচ্ছে কাজ হয় নাই বা অনেক কিছু বুঝি না হ্যাঁ তো পরবর্তীতে যখন আব্দুল্লাহ ভাইয়ের এখানে আমি যখন কোর্স করি তো দেখা যাচ্ছে একটা প্রপার গাইড লাইন করার পরে তখন বুঝতে পারলাম যে ঠিক আছে আমি ফেসবুক অ্যাডসের থেকে আমি গুগল অ্যাডসের উপর বেশি ইন্টারেস্টেড তো দেখা যাচ্ছে ওইটার উপরে যখন আমি প্রপারলি ভাবে শিখলাম তো তখন আমার আর কি নিয়মিত কাজ আসা শুরু করে তো ওটা আর কি আমার ভালো লাগে আমি বাইরকেও ভালো মতো করে মোটিভেট করতে পারি কনভার্ট করতে পারি তো এখানে আসলে বিষয় আগে ভালো শিখতে হবে যে কোন একটা স্কিল সিলেক্ট করে অবশ্যই সেই স্কিলটার প্রতি হচ্ছে 
এক্সপার্ট হতে হবে ভালোভাবে শিখতে হবে অবশ্যই এর জন্য একজন এক্সপার্টের গাইডলাইন নিতে হবে যিনি আসলে নিজেও সাকসেসফুল হয়ে কাজ করতেছে এরপর যদি ভাই আমি আরেকটা আপনাকে क्वेश्चन করতে চাই যে ফিনান্সিং এ তো ভাই প্রথম দিকে সাপোর্ট একটু খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে কারণ প্রথম দিকে আমরা অনেক কিছুই অভ্যস্ত না বিষয়গুলোর সাথে দেখা যায় যে একটু একটু ভয় কাজ করে টেনশন কাজ করে প্রথম দিকে দেখা যায় যে একটু সাপোর্ট দরকার হয় তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি যখন আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে সাপোর্টটা আপনি কি মানে কি রকম পেয়েছিলেন যদি একটু বলতেন মানে বেশি বলার দরকার নাই মানে এক্স্যাক্টলি আপনি বলেন যে আসলে সাপোর্ট পাইছেন কিনা বাড়ায় বলার দরকার নাই ঠিক আছে আপনি এটা একদম আপনার ইচ্ছা মতো বলতে পারেন এটা আসলে আমি আমার প্রথম আর কোশ্চেনে মনে হয় বলছি যে সাপোর্ট কি কেমন পাইছি সো এখানে আর আর কি করার কিছুই নাই আমি সবার কাছ থেকে সাপোর্ট পাইছি ইভেন আব্দুল্লাহ ভাই আপনি আমাদের মনিরুজ্জামান ভাই সবার সবাই অনেক সাপোর্টিভ এখানে এই ক্ষেত্রে কোনো তুলনাই হয় না আচ্ছা এই আমি আমি অ্যাড করতে চাই কারণ আর নতুনদের ক্ষেত্রে একটু সাপোর্ট লাগবে কারণ দেখা যাচ্ছে যে যারা আমার যেরকম মেন্টর আব্দুল্লাহ ভাই উনি কিন্তু যেহেতু উনি আমার আগ থেকে কাজ করে রাস্তাঘাট কিন্তু সবকিছু চেনা ঠিক আছে তো আমি একটা প্রবলেম ফেস করলে দেখা যেত যে আমি তাকে ইনস্ট্যান্ট মেসেজ করতাম ডিরেক্ট ফোনও দিতাম সে কখনোই ফোন বিরক্ত হইতো না ফোন কেটে দিয়ে কিন্তু আমার ফোন রিসিভ করে কিন্তু সলভ করতো সো নতুনদের কিন্তু প্রথম দিকে একটা সাপোর্ট কিন্তু খুব দরকার না হলে দেখা যায় যে একটা সিম্পল ভুলের কারণে অর্ডার ক্যান্সেল হলো ক্লায়েন্টের সাথে ভুল বোঝাবুঝির কারণে একটা নেগেটিভ রিভিউ খেলো প্রথম দিকে একটা অর্ডার ক্যান্সেল নেগেটিভ রিভিউ এই প্রোফাইলটা কিন্তু দাঁড় করানো অনেকটা কষ্টকর হয় আপনিও আমার সাথে একমত অনেকটা কষ্টকর অবশ্য অবশ্য একমত আচ্ছা এরপর এই क्वेश्चनটা অলরেডি করছি যে আপনি সর্বপ্রথম হচ্ছে ফাইবারে মূলত 5 ডলারের কাজের মাধ্যমে আপনার হচ্ছে জার্নিটা শুরু হয় তো যেহেতু ফাইবার একটা ফাস্ট ফাইবারকে কিন্তু অনেকে আমরা বলি যে 5 ডলারের মার্কেট প্লেস যদিও 5 ডলারের না এখানে একটা বেসিক হচ্ছে 5 থেকে শুরু তবে আমি যদি বলি যে আপনার হাইয়েস্ট অ্যামাউন্টের জব কত অ্যামাউন্টের ছিল যদি এটা একটু বলতেন এবং সেই কাজটা কি আমার ওই কাজটা কমপ্লিট করতে কতদিন সময় লাগছে এবং আমার বুঝতে পারছি আপনার क्वेश्चन আমি আমার হচ্ছে হাইস্ট পেইডের আপনার ইয়া ছিল অর্ডার ছিল আপনার 350 ডলারের আর কি সেটা ছিল সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা ম্যানেজমেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আর কি তার ক্লায়েন্টের আমার সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়া গুলাতে আমার প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে পোস্ট করতে হইতো ক্যান বা কেমন ভাই একটু যদি বলি এখানে কয়টা প্ল্যাটফর্ম ছিল সোশ্যাল মিডিয়া আপনি কয়টা ম্যানেজ করছেন দুটো তিনটো নাকি চারটো এটা আমি ম্যানেজ করছি একসাথে পাঁচটা পাঁচটা ম্যানেজ করছেন ওকে গ্রেট জি তো দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে আমার এটা ছিল মান্থলি প্রজেক্ট 30 দিনের তো এরকম প্রজেক্ট আমি বেশি করছি 20 দিন 21 দিন এক মাস এরকম সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট আবার এর বাইরেও আমার কাজ করা হয়েছে বেশিরভাগ গুগল অ্যাডস নিয়ে আচ্ছা গ্রেট ভাই সুন্দর এখন আমি সব থেকে এখন একটা কোশ্চেন করব যে যারা নতুন ফ্রিল্যান্সিং আসতে যাচ্ছে সেটা যে কোনো স্কিলের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে কারণ যেহেতু এই ফ্রিল্যান্সিং সেশনটাই হচ্ছে আমাদের আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করার কারণে নতুনরা যেন তাদের ডিসিশন নিতে পারে নতুনদের যেন নতুনরা যেন বুঝতে পারে যদিও এটা আমাদের প্রমোশনাল টার্গেট বা কোর্স অ্যাডমিশন টার্গেট করে এই লাইফটা না সেটার জন্য আমাদের ডিফারেন্ট লাইভ আছে আমি বলবো যে আপনার অভিজ্ঞতাটা একটু শেয়ার করতেন মানে কেউ যদি এখন ফ্রিল্যান্সিং আসতে চায় অ্যাকচুয়ালি কোন কোন দিকগুলো মাথায় রাখা উচিত বা আপনার এখন এমনও মনে হইতে পারে যে আমি যদি এটা করতাম আমি একটু মানে আগায় থাকতাম বা আমার এই স্টেপটা যদি আমি নিতাম বা এই সিদ্ধান্ত আমার আরো আগে স্টার্ট করা উচিত ছিল আমার আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আমার তখন থেকে স্টার্ট করা উচিত ছিল যেটা আমি ইউনিভার্সিটি কমপ্লিট করার পরে করছি তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো এই এই সেক্টরটা আসলে অনেক পজিটিভ এবং অ্যাডভান্স একটা দিক আর নতুনদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তারা তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি যেন কোন একটা স্কিল নিয়ে শেখে যেন তারা পাশাপাশি সেই স্কিলের উপরে তারা দক্ষ হয়ে 
মার্কেট প্লেসে আসে এবং প্রপারলি ভাবে জানে সেই স্কিলটাকে এবং সেটার উপরে আর্নিং করার চেষ্টা করে এবং একটা দক্ষ সবচাইতে যে প্রয়োজনীয় যে বিষয়টা দক্ষ একটা মেন্টর যেমন এজ এন এক্সাম্পল আমাদের আবদুল্লাহ ভাই সেটা যে কেউ হতে পারে এখন কেউ যদি চায় যে সে ওয়েব ডিজাইন শিখবে তাহলে সে সেই রকম একটা সেক্টর খুঁজে নিবে কেউ যদি চায় গ্রাফিক্স ডিজাইন করবে সে সেটা খুঁজে নেবে আবার আমাদের অডিয়েন্স থেকে কোনো নতুন কোনো যদি কোনো নতুন স্টুডেন্ট বা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা থাকে কেউ যদি চিন্তা করে যে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং করতে চাই তাহলে তারা এই ডিএম লাইভ কোর্সের যে কোনো একটা স্কিল নিয়ে স্টার্ট করতে পারে বা এখানকার ইউটিউব থেকেও তারা রিসার্চ করে স্টার্ট করতে পারে সো আমি মনে করি এটা আসলে অনেক পজিটিভ দিক ফ্রিল্যান্সিং এর আসলে অনেক সম্ভাবনা এটার মাধ্যমে অনেক কিছুই করা পসিবল ইনশাল্লাহ আমরা তো করতেছি ইনশাল্লাহ আরো বেটার কিছুই করার ট্রাই করতেছি এই তো আচ্ছা আমি যদি এখানে একটু অ্যাড করি যে এখন এই ডিজিটাল মার্কেটিং বা ডিজিটাল যদি আপনার এই স্কিলটা থাকে আপনি যেখানেই অফিসে জব করেন কেন করেন না কেন আপনি কিন্তু আলাদা একটা অ্যাডভান্টেজ অবশ্যই পাবেন সেটা হচ্ছে যে অনেক এখন হচ্ছে জবের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি হচ্ছে অ্যাজ এ সিবিতে কিন্তু আপনার এক্সপি এক্সপিরিয়েন্স বা স্কিলগুলো যখন আপনি অ্যাড করবেন আদার্স পাবলিক অ্যাপ্লিকেন্টের থেকে তো অবশ্যই আপনি একটু আগায় থাকবেন কারণ এখন প্রতিটা কোম্পানি বা আমি যেটাই বলি না প্রতিষ্ঠান কিন্তু এরা কিন্তু ডিজিটাল ডিজিটালি কিন্তু তাদের কিন্তু সব কার্যকলাপ কিন্তু চালাচ্ছে সো এইটাও কিন্তু একটা আমি বলবো যে যদি এই স্কিলটা থাকে সো আমার কাছে মনে হয় যে তার একটা বেনিফিট পাবে আর আমার তরফ থেকে নতুনরা যারা স্কিলে আসতে যাচ্ছে আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটাই বলবো যে যে কোনো একটা স্কিল আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি এই স্কিলটা শিখবো সেই অনুপাতে হচ্ছে আমি হচ্ছে আমার হচ্ছে মেন্টর আমার প্রতিষ্ঠান খুঁজে আমি এটা নিজে থেকে জাস্টিফাই করব আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে গুগল থেকেও অনেক কিছু শেখা যায় ইউটিউব থেকেও শেখা যায় তো নতুনদের আমি বলবো যে বেশি বেশি স্কিল সুইচ আপ না করে যে কোনো একটা স্কিলের প্রতি ডেডিকেশন নিয়ে সে যদি তিন মাস চার মাস ছ মাস যদি ভালোভাবে লেগে থাকে আই হোপ সে ভালো ভালো একটা স্কিল ডেভেলপ করতে পারবে তো নতুনদের জন্য এই একটা মানে আমার তরফ থেকে একটা থাকবে আপনি তো আপনার মতো করে বললেন আচ্ছা এরপর এরপর আমি যেটা বলতে চাই যে অনেকেই ফিলান্সিং এ এসে আমাদের জিজ্ঞেস করে যে ভাই ছয় মাস পর আমি আর্নিং করতে পারবো কিনা বা হচ্ছে আর্নিং পসিবল কিনা বা আপনারা হচ্ছে আর্নিং গ্যারান্টি দেন কিনা মানে আপনার তরফ থেকে মানে এদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন যে निर्दिष्ट एलगोरिदम क्या তাই না আমি একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করলাম আর আমার অর্ডার চলে আসলো বিষয়টা তো এমন না আমার একটা মার্কেট প্লেস নিয়েও তো আমাকে স্টাডি করতে হবে আমার ফাইবারের গিগ নিয়ে স্টাডি করতে হবে ফাইবারের গিগ কোন উপায়ে র্যাঙ্ক করে কিভাবে করলে আমার গিগটা ফার্স্ট পেজে আসবে সেটা কিন্তু অলরেডি আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সগুলো এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু অনেক আছে সো সেগুলো দেখেও আমরা ধারণা নিতে পারি যে আমরা কিভাবে আর কি আমাদের অ্যাকাউন্ট গুলো করবো আসলে এই ধরনের কোয়েশ্চেনটা কোনো ইনস্টিটিউশনের কাছে গিয়ে আসলে গ্যারান্টি চাওয়াটা এটা আসলে আমার কাছে প্রেফারেবল না আচ্ছা আমি অ্যাড করি কারণ এই কোশ্চেনটা আসলে ম্যাক্সিমাম সব স্টুডেন্টেই করে 80% মেসেজ আসলে তার মধ্যে এই কোশ্চেনটা থাকে সো তাদের আমি একটা কথাই বলে থাকি যে ভাই দেখেন যে আমরা কিন্তু দুনিয়াটা হচ্ছে কম্পিটিশন কম্পিটিশনে এখানে কোন জিনিসেই যদি সস্তায় পাওয়া যায় তো দেখেন আমাদের রংপুর অঞ্চলে কিন্তু পানি কিন্তু কিনে খাইতে হয় না পানি এখানে অ্যাভেলেবেল আবার এই পানি আপনি হচ্ছে সৌদি আরবে যান ওইখানে কিন্তু কিনে খাইতে হয় কারণ ওইখানে জিনিসটা অ্যাভেলেবেল না সেটাই বলবো যে যে জিনিসটা সহজে পাওয়া যায় সেটা কিন্তু দাম থাকে না আমি বলবো যে দেখেন আমরা এত পড়াশোনা করতেছি এত চাকরি প্রিপারেশন নিচ্ছি সবাই তো চাকরি পাবো না এটা তো কনফার্ম তবু কিন্তু আমরা পড়াশোনা করি চেষ্টা করি সময় ব্যয় করি টাকা ব্যয় করি 
তো ওইখানে কিন্তু কেউ আমাকে গ্যারান্টি কিন্তু দেয় না আমরা বিসিএস কোচিং করতে গেলে দেখা যায় যে হাজার স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে একটা ব্যাচ থেকে একজন হইতে পারে ওইখানে কিন্তু আমরা এই যে 20000 টাকা দিয়ে যে ভর্তি হচ্ছি তবু কিন্তু আমরা কোনো ওখানে বলি না যে ইনকাম গ্যারান্টি কি না তো এই কোশ্চেনটা এসে পড়ে দেখা যায় যে আমরা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ডেডিকেশনের সাথে একটা স্কেলের উপরে বা আমার টার্গেটের উপরে একদম লেগে থাকা আমাকে মানে যেভাবে হোক আমি এটা লেগে থাকবো ইনশাল্লাহ সফলতা আসবে আচ্ছা ভাই এরপর সব থেকে একটা ডিমান্ডেবল কোশ্চেন করতে চাই অনেকেই অলরেডি আপনাকে এখানে কোশ্চেন করছে যে এ পর্যন্ত আপনার আর্নিং কত আমি বলবো যদি আপনার পার্সোনাল কোনো ইস্যু না থাকে আপনার ফ্রিলান্সিং এর কেরিয়ার এ পর্যন্ত আনুমানিক মার্কেট প্লেস আউট অফ মার্কেট প্লেস থেকে টোটাল কত আর্নিং হয়েছে যদি একটা আমার হবে আমি কিন্তু আমার একটা ফুল টাইম জব করার পরে আমি কিন্তু আমার ফাইবার ইভেন আপওয়ার্ক আপওয়ার্ক আমি ট্রাই করছি কিন্তু ফাইবারটা আমি কন্টিনিউ করে যাচ্ছি তো আমার কিছু আউটসাইড অফ মার্কেট প্লেসও কাজ করা হয়েছে তো ওভারঅল অল টোটাল দিয়ে আমার 5 সাড়ে 5000 ডলারের মতো আর্নিং ইনশাআল্লাহ হইছে আচ্ছা আচ্ছা যাক আমার জব সেটা তো ওটা বাদ আমি যদি ধরি সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার যদি এখনকার রেট অনুযায়ী ধরি প্রায় আমি কি বলবো যদি আমি হান্ড্রেড করেও ধরি তাহলে দেখা যায় সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা যেটা একটা হিউজ পরিমাণ অ্যামাউন্ট আমি বলবো যে এই অ্যামাউন্টটা যেহেতু আপনি এখনো স্টাডি পর্যায়ে আসছেন সো আপনার পড়াশোনার ক্ষেত্রে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশাল একটা ভূমিকা রাখছে আচ্ছা আপনি যে জবটা এজেন্সিতে করতেছেন এই এই জবটা আপনি কিভাবে পাইলেন কারণ অনেকের অনেকেই যদি এই আপনার হিস্টোরিটা শোনে হয়তো বা অনেকে একটা আইডিয়া পাবে একটা অনুপ্রেরণা পাবে আর প্রতিষ্ঠানটা এটা কোন কান্ট্রি বেস আমাদের टीम <laughs> তো ওই টিমটাকে আসলে আমারই লিড দিতে হয় আমার আন্ডারে আর কি দুইজন আছে ওনারা আর কি লিড প্রজেক্ট করে তো डिफरेंट টাইপের প্রজেক্ট আছে তো নতুনদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা ফ্রিল্যান্সিং এর পাশাপাশি অফ কোর্স আপনারা ডিজিটাল মার্কেটিং रिलेटेड একটা সুন্দর সিভি করবেন সেটার উপরে আপনারা অনেক জব পেতে পারেন ইনশাআল্লাহ আপনারা যদি চেষ্টা করেন फ्रीलैंसारिलान्सर তো ওনার একটা স্টার্ট আপ দেওয়া হয়েছিল তো এই এই কোম্পানি আসলে মূলত কাজ করে বাইরের ক্লায়েন্টের কাজগুলাই করে করে থাকে তো ভাই আর ইচ্ছা আছে যে এখানে একটা অফিস দিবে এখনো রিমোটলি আছে আর কি তো এখানে তিনটা ডেভেলপার আছে একজন মিশর থেকে জব করে আর কি দুজন এখান বাংলাদেশ থেকে হায়ার করা আর দুটা ডিজিটাল মার্কেটিং স্পেশালিস্ট তো আমি হিসাবে আছে আর আমার আল্লাহর হাতে থাকে তো দেখা যাচ্ছে যে ওর একটা ভালো কোম্পানিতে জব হয়ে আছে ও দেখা যাচ্ছে ট্রাই করতেছে আরেক দিকে তো আমি বলবো যে 
আর ফ্রিল্যান্সিং কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করবে এটা অনেক বেটার একটা অপরচুনিটি এটার পাশাপাশি কেউ যদি চায় কেউ যদি চিন্তা করে যে না আমি পাশাপাশি এটাও করব তাহলে এটাও নতুনরা করতে পারে আচ্ছা আপনার সুন্দর একটা গল্প শুনলাম এখন আমি বলবো যে আরেকটা একটা মোস্ট একটা কমন একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে অনেকে যেটা করে আমাদের ইনবক্সে যে ভাই ফ্রিল্যান্সিং শিখতে ইংলিশটা আসলে কিরকম জানতে হয় এবং আপনি একটু বলবেন যে ফ্রিল্যান্সিং আসলে ইংলিশের গুরুত্বটা কি এবং আপনি কিছু পার্সোনাল আপনার অপিনিয়ন দিবেন যে আসলে ইংলিশটা আমরা কিভাবে আরো ইম্প্রুভমেন্ট করতে পারি এই তিনটা বিষয় একই রকম আপনার মতো করে যদি একটু গাইডলাইন দিতে মোট কথা ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে ইংলিশ তো মোটামুটি একটু ভালো জানতেই হবে তো প্রথমে যদি আমি যদি নর্মাল হয়ে থাকি বা আমার যদি ইংরেজি একটু কঠিন লাগতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে আমাকে পাশাপাশি একটু ইংলিশ নিয়ে স্টাডি করতে হবে তার মানে এই না যে আমি পারবো না কারণ এখন এআই আছে অনেক তারপরে গুগল ট্রান্সলেটর আছে আমি চাইলে আমি অফকোর্স পারবো আর ইম্প্রুভমেন্টের যে বিষয়টা সেটা আমি সংক্ষিপ্ত করেই বলি কেউ যদি আমি আমার অভ্যাস ছিল আমি 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 এক্সপার্ট না আমি ইম্প্রুভ করছি আর কি প্রতিদিন সকালবেলা আর কি পাঁচ মিনিট ইংলিশ নিউজ পেপার আর কি অনলাইনে সার্চ করে পড়তাম বুঝি না বুঝি পড়তাম তো এভাবে প্রথম প্রথম আবার দেখা যায় তো যে বাইরে একটা নক দিছে আমি এক্সাইটেড হয়ে অ্যান্সার করে ফেলছি বা প্রথমে কিছু গ্রামার টেকলি মিস্টেক আছে তো এভাবে আস্তে আস্তে আসলে ইম্প্রুভ হয়েছে কাজ করতে করতে কথা বলতে বলতে যখন বুঝলাম যে না ক্লায়েন্ট আমাকে যদি ফার্স্টে নক দেয় আমি সাথে সাথে রিপ্লাই করবো আমি আগে পড়বো জিনিসটা পড়ে বুঝবো যে উনি আগে কি চাইছে তো ব্যাপারগুলো আসলে আস্তে আস্তে ডে বাই ডে আমার ইম্প্রুভ হয়েছে তো নতুনরাও পারবে কেউ যদি ইংলিশ একটু কম বুঝে থাকে ওটা কোনো ম্যাটার করবে না ইনশাল্লাহ তারা অনলাইন আসতে ইউটিউব আছে পাশাপাশি রিসার্চ করবে বা যদি ঠেকে যায় আমাদের বড় ভাইদের হেল্প চাবে আমাদের মেন্টরদের হেল্প চাবে मुखस्त कर लज्जारमी ना তার ইচ্ছা শক্তিটাই আসল যদি বোঝা যায় যে না একটা মানুষের প্রবল ইচ্ছা শক্তি আছে তাহলে সে অবশ্যই পারবে জি তো দেখা যায় যে এইভাবে আমি যতটুক পারি সাপোর্ট করতে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক জনের সাথে আমি একটু রাগ হয়ে বলি যে আপনি নিজেই কমিউনিকেশন করেন নিজেই নিজেই কথা বলেন কারণ বিষয়টা হচ্ছে যে নিজে নিজে সে যখন করবে না আসলে বিষয়গুলো শিখতে পারবে না তাকে বিষয়গুলো কিন্তু ফেস করতে হবে ঠিক আছে আমি বলবো যে যারা নতুন এজ এ হিসাবে স্কিল ডেভেলপমেন্টে করতে যাচ্ছে আমি সবসময় একটা কথাই বলি আমরা যতবার বলি ইংলিশ পারি না ততবার কিন্তু আমরা চেষ্টাও করি না মানে ধরেন আমি দিনে দশবার বলতেছি যে আমি ইংলিশ পারি না কিন্তু আমি দিনে কিন্তু দুইবারও চেষ্টা করতেছি না ইংরেজি শেখার জন্য তাই আমি বলবো যে অবশ্যই স্কিল ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি আমাদের ইংরেজিটা শিখতে হবে কারণ অন্য অন্য দেশে যে বায়ারা ওরা কিন্তু আমাদের সাথে বাংলায় কথা বলবে না इंगलैंड अस्ट्रेलिया 
বা কোন ইংলিশ অ্যাকশন মুভি দেখতে পারে যেমন ফার্স্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস বা আরো অনেক কিছু আছে চাইলে আসলে যদি আমি ওইভাবে চিন্তা করি যে না আমি আসলে বুঝবো ট্রাই করব পারবো তো অবশ্যই হবে ইনশাল্লাহ হবে আমিও কিন্তু ভাই এটাই করতাম বাংলাদেশের এগুলো নাটক আছে কিন্তু যে দেখা যায় যে ইংলিশের সাব টাইটেল হতে আমি খুঁজে খুঁজে বের করতাম যে বাংলা নাটক ইংলিশ সাব টাইটেল আলা যুক্ত দেখা যায় নিজ দিয়ে ইংরেজি ওঠে ওগুলো খুঁজতাম তারপর বিভিন্ন পপুলার যে মুভিগুলো এগুলো কিন্তু আবার বিভিন্ন টরেন্ট সাইটে খুঁজে পাইতাম প্লাস হচ্ছে ওই ইংলিশ মুভির আবার হচ্ছে ইংরেজি সাব টাইটেল আলা হচ্ছে সাব টাইটেল ডাউনলোড করে প্লেয়ারে ইনস্টল করে ওই নিচে সাব টাইটেল গুলা দেখতাম আর বলার চেষ্টা করতাম এভাবে কিন্তু একটা ইম্প্রুভমেন্ট করা যায় আসলে দেখা যায় যে এক একজন ইংরেজি এক এক ভাবে ইম্প্রুভমেন্ট করে তবে আমি বলবো যে ফ্রিলান্সিং সেক্টরে আসার জন্য মিনিমাম লেভেলে কমিউনিকেশন জানতে হবে যেটা বেসিক লেভেলে কমিউনিকেশন আমরা সবাই মোটামুটি পারবো যারা মানে মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট পাশ করছে মনে করি তাদের ন্যূনতম ইংরেজিতে কমিউনিকেশন করার একটা দক্ষতা আছে তো আর সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্বল যারা একটু স্টুডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা তিনটা স্যাম্পল প্রোভাইড করি যেগুলো স্পেশালি রাশেদ ভাই তৈরি করছে আমিও একটা অর্গানাইজ করছি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে সার্ভিস রিলেটেড কাজগুলানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রায় এইটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট কমিউনিকেশন কিন্তু সেম থাকে ধরেন আমি একটা ক্লায়েন্টের সাথে একটু আগে যা যা কথা বললাম সেম একটা নতুন ক্লায়েন্ট আসলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রায় সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট কথা কিন্তু পুরাতন কথা পুরাতন কথা বলতে কি আমি আগে যে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলছি তো দেখা যায় যে সে অনুপাতে সিকুয়েন্স অনুপাতে আমরা তিনটা শিট তৈরি করছি যেখানে দেখা যায় যে একজন ইংলিশে একটু দুর্বল স্টুডেন্টও কিন্তু ওই শিট গুলা ইউজ করে খুব ভালো কমিউনিকেশন করতে পারবে কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা দেখা গেছে যে ধরেন গুগল আর্টসের ক্ষেত্রে যদি কোনো ক্লায়েন্ট আসে তো কিছু কমে মানে কমিউনিকেশন লাইন আছে যেগুলো কিন্তু সব ক্লায়েন্টের সাথে সেম বলতে হয় কোনো ক্লায়েন্ট যখন দেখা যায় কোনো ক্লায়েন্ট আসলো তার থেকে বলতেছি যে তোমার ওয়েবসাইটটা দাও উডিও তুমি কেন সেন্ড মি ওয়েবসাইট লিংক বা তোমার তোমার বাজেট কত তোমার লোকেশন কত এই যে কিছু কমন যে কিছু কথা এগুলো যদি আমাদের গেস্ট নাহিদ হোসেন ভাইয়ের প্রতি যদি আপনাদের কোন কোন প্রকার কোশ্চেন থাকে ফ্রিলান্সিং রিলেটেড তার কাজের রিলেটেড আপনারা করতে পারেন আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে চলে যাব। তার আগে হচ্ছে আমি আরেকটা কোশ্চেন করতে চাই যে আরেকটা আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই সর্বশেষ দেখা যায় যে ভাই ফ্রিলান্সিং এ তো অনেক সময় আপস অ্যান্ড ডাউন থাকে প্রোফাইল অনেক সময় কারণে নষ্ট হয় তো এটা কিন্তু একটা সরল এই জার্নিটা কিন্তু এতটা সরল পথ না আপস অ্যান্ড ডাউন থাকে আমরা যেন একটা জবে জয়েন করলে দেখা যায় এটা ফিক্স একটা স্যালারি দেয় সেটাতে কিন্তু কোনো টেনশন থাকে না অবভিয়াসলি এখানে একটু টেনশন থাকে এটাই সত্যি কথা তো ফ্রিলান্সিং এ যদি আমরা সাস্টেইন করতে চাই মানে যদি আমরা ফ্রিলান্সিং সেক্টরে টিকে থাকতে চাই তো কোন কোন দিকগুলোর দিকে আমাদের আসলে ফোকাসড রাখা উচিত এটা আপনি একটু বলতেন আপনার অভিজ্ঞতাটা যদি বলেন আসলে কোন ব্যাপারগুলা আসলে এটার সঙ্গে আসলে অনেক কিছুই নির্ভর করে তো অনেক সময় আমার ক্ষেত্রে হয়েছে যে এখন প্রচুর পরিমাণে কাজ হ্যাঁ দু একটা ক্লায়েন্ট নক করছে তো আচ্ছা একটা ক্লায়েন্টের রিপ্লাই পরে করি এ কাজগুলো করা যাবে না যতই প্রবলেম হোক যতই প্রেশার আসুক যতই রাত জেগে কাজ করতে হবে আগে কাজ যেন আমার অ্যাকাউন্টটা আগে ফার্স্ট পেজে থাকে এবং আমার গিকটা র্যাঙ্কিংয়ে থাকে এটা এটা হচ্ছে আমি এই ভুলগুলা প্রথম প্রথম করছি যার কারণে আর কি আমার মাঝে মাঝে আর কি অর্ডার না থাকার কারণে গিক ডাউনে যাইত তো এখন ইনশাল্লাহ জিনিসগুলো ব্যাপারগুলো বুঝি যে আমার আমার স্কিল রিলেটেড যদি আমি কখনো কোনো কিছু পাই তাহলে সেটা আর কি আমি নেওয়ার চেষ্টা করি আর যদি এখন তো ব্রিফ সিস্টেম আসছে তো ওখানে আমার স্কিল রিলেটেড আমার আমাকে ফাইবার সাজেশন করে তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অন্য ক্যাটাগরির আর কি 
বায়ারও আসে মাঝে মাঝে অন্য ব্রিফ গুলাও আসে তো এক্ষেত্রে আমি বলবো যে মানে ওইগুলাতেও আর কি তাদের সাথে কমিউনিকেট করা উচিত যেন তারা আর কি আমার প্রোফাইলে আসে এবং আমাকে ভিজিট করে এবং আমি আমি ইভেন এরকম হয়েছে যে অন্য কাজ চাচ্ছে আমি তাকে কনভার্ট করে ফেলছি তার সাথে কথা বলে লং টাইম কথা বলে তার বিজনেস তাকে বুঝে আমি এরকম তাকে এমন হয়েছে যে আমি ওই ক্লায়েন্টটাকে কনভার্ট করে ফেলছি তো আসলে ব্যাপারগুলো তো এরকমই আর কি আচ্ছা আমি যদি একটু অ্যাড করি আমার অপিনিয়ন থেকে যেহেতু আজকে একটা একটা আড্ডার মতো দুজন আমরা এখানে আসছি আড্ডা দিতে আপনি আপনার মতামত গুলো একটু দিবেন আমি আমার ছোট অভিজ্ঞতা থেকে আমি আমার মতামত গুলো জানালাম যেহেতু হচ্ছে ফিলাসি মার্কেট প্লেস হচ্ছে একটা আপস অ্যান্ড ডাউন একটু থাকবেই তো আমি বলবো যে এইখানে হচ্ছে পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টের দিকে ফোকাসড করা পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট কিভাবে হবে অনেকেই যদি কোশ্চেন করে থাকে আমি বলবো যে ভালো সার্ভিস দেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু পারমানেন্ট করা যায় ক্লায়েন্টকে আপনি নিজে তরফ থেকে খোঁজ খবর নেবেন ক্লায়েন্টের যে প্রবলেম এগুলো নিজে নিজে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করবেন ক্লায়েন্টকে মাঝে মাঝে আপনি কিছু কাজ এক্সট্রা করে দিয়ে বলবেন যে এই কাজটা যে আমি তোমাকে গিফট হিসেবে করলাম তোমাকে এক্সট্রা দিলাম মানে ক্লায়েন্টকে বোঝাতে হবে যে হ্যাঁ হেল্পফুল এটা বোঝাতে হবে সো এইভাবে আপনাদের হচ্ছে কিছু আমি বলবো যে পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করতে হবে সেকেন্ডলি আমি বলবো যে আমরা দেখা যায় যে একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার পর আমরা নতুন কোন স্কিল ডেভেলপমেন্ট আর করি না কিন্তু সো আমি বলবো যে যেহেতু প্রতিটা বিষয় ট্রেন্ড পরিবর্তন হচ্ছে একটু একটু পরিবর্তন হচ্ছে সো আমি বলবো যে নতুন নতুন বিষয়গুলোর সাথে আপডেট থাকতে হবে প্রতিদিন আমি বলবো যে এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টা একটা সময় রাখতে হবে যেখানে আমি নতুন কিছু শিখব আমার আমার কাজ রিলেটেড আমি কিছু স্টাডি করব নতুন কিছু বিষয় শিখব নোট করব তো এই এই বিষয়গুলো কিন্তু কন্টিনিউ প্রসেস রাখতে হবে যেরকম আমরা মাঝে মাঝে ফেসবুক গ্রুপে দেখি আগে হচ্ছে ছবি শুট করার সময় কিন্তু হেলিকপ্টার দিয়ে কিন্তু উপর থেকে ভিডিও করা হইতো বাট দেখেন যুগের সময় সে নিজেকে আপডেট করে না দেখে কিন্তু এখন ভিডিও শুটে কিন্তু আর হেলিকপ্টারে করে ক্যামেরা শুট করা হয় না এখন কিন্তু ড্রোন চলে আসছে তো বিষয়গুলো হচ্ছে এরকম যে সেক্টরে টিকে থাকতে হলে নিজেকে সবসময় আপডেট থাকতে হবে আর কেন রিকমেন্ডেশন করবেন যদিও এই কারণগুলো আপনি অনেক আগে বলছেন অবশ্যই আমি রিকমেন্ড করব এটা আসলে আমি হিসেবে বলতেছি প্লাস আমি তো স্টুডেন্ট হওয়ার আগেও আমি একজন এমন একটা পার্সন ছিলাম যে তার ইউটিউব চ্যানেল দেখতাম অনেক দেখছি দুই তিন মাস দেখছি এরকম তো সেই দিক থেকেও আমি প্রিফার করব আর কেন করব এটা আসলে অলরেডি সবার আমার আমার অলরেডি নিজের ব্যক্তিগত মতামত তো এখানে যে ভাইয়ারা আছে তাদের বোঝানোর ধরন দক্ষতা এবং সবচাইতে বড় যে বিষয়টা তারা সবাই ফ্রিল্যান্সার এবং তারা মোটামুটি সফল এবং তাদের অনেক হিস্টোরি আছে যে তারা সফলভাবে ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেস গুলাতে দাপায় বেড়াচ্ছে সো এটা আসলে আমি একটা এই জন্য আমি চুজ করছি যে হ্যাঁ এই কাজ ভাইয়ার কাছ থেকে শিখতে পারি কারণ উনি তো অলরেডি টপ রেটেড আমি যখন করি অনেক আগে তখন তো আবদুল্লাহ ভাই অনেক দক্ষতা আমাদের এখানে যে ভর্তি হতে হবে তা কিন্তু না ঠিক আছে আমাদের ক্লাস কোয়ালিটি সাপোর্ট এর জন্য মানে অনেক ভালো স্টুডেন্ট এডমিশন নেয় তো সেটা নিয়ে আসলে বড় বিষয় না আমি বলবো যে নতুনরা অনেক ভুল করে তো তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো আপনি যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন না কেন আপনি ওইখানে সময় টাকা শ্রম কি বলবো যে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করতেছেন ঠিক আছে তো 
জীবনের সময়ের মূল্য কিন্তু অনেক বেশি যেটা কিন্তু আপনি ফেরত পাবেন না সো আমি বলবো যে ভুল জায়গায় তো সেটা ব্যয় করা যাবে না আমি বলবো যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবেন আমি বলবো কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি যে শিখাবে সে নিজে মার্কেট প্লেসে কাজ করতেছে কিনা ঠিক আছে সে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে মার্কেট প্লেসে যদি কাজ না করে সে কিন্তু মার্কেট প্লেসে কি ট্রেন্ড চলতেছে কি আপডেট চলতেছে সে কৌশল গুলান কি এগুলোর বিষয়ে কিন্তু সে কিন্তু অবগত থাকবে না ঠিক আছে দেন আমি বলবো যে তাদের সাপোর্ট টিম কতটা কতটা হচ্ছে দক্ষ আমি বলবো যে এইখানকার যে আমাদের সাপোর্ট টিম আছে লিজা আপু আছে আমি আছি তারপর শিউরি আপু আছে আরো যে বেশ কয়েকজন আছে এরা কিন্তু প্রত্যেকেই কিন্তু কাজ করতেছে আমি বলবো যে আমি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নাম মেনশন করব না সাপোর্ট টিমে এমন ব্যক্তিদের রাখে আসলে আসলে আমাদের এই আমাদের বলে কথা না এখানে আমি যে টিম মেম্বার গুলা পাইছি মোটামুটি সবাই সফল এবং সবাই দক্ষ যে যার স্কিলের উপরে এটা আসলে বড় কিন্তু একটা প্লাস পয়েন্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাপোর্ট টিম এমন আছে যে তারা আসলে নিজেরও মার্কেট প্লেসে কাজ করতেছে না এবং অত ভাবে দক্ষ না দেখা যায় যে বেসিক সাহায্য করবে এটা একটা বড় দিক তো আমি বলবো যে আমাদের যে মেন্টর রাশেদ ভাই তিনি নিজে কিন্তু মার্কেট প্লেসে কাজ করতেছে আমি বলবো যে তার কিন্তু মার্কেট প্লেস সম্পর্কে কিন্তু প্রচুর ধারণা আছে অভিজ্ঞ আছে আমি বলবো যে আপনারা যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন মেন্টরের খোঁজ খবর নিবেন প্লাস তাদের হচ্ছে কিছু ডেমো ক্লাস আপনি দেখতে চাবেন কারণ বিষয়টা কি আব্দুল্লাহের ক্লাস হয়তো বা আপনার ভালো লাগতেছে আমার ভালো নাও লাগতে পারে কারণ সবার ক্লাস সবার কাছে ভালো লাগবে না সবার কথা সবার কাছে মিষ্টি লাগবে না সবার বোঝানোর ক্ষমতা ওনার বোঝানোর ক্ষমতা আমার ভালো নাও লাগতে পারে বোধ নাও হইতে পারে আমি বলবো যে কিছু ডেমো ক্লাস আপনারা দেখতে পারেন আমাদের ইউটিউবে ডেমো ক্লাস আছে যেখানে ভর্তি হন না কেন ডেমো ক্লাস দেখবেন তাদের সাপোর্ট একটু চেক করে দেখবেন আর একটা হচ্ছে সব থেকে বড় গোপন ট্রিক সেটা হচ্ছে যে রানিং যারা স্টুডেন্ট দেখবেন যে গ্রুপে তারা বিভিন্ন পোস্ট করে আর্নিং পোস্ট করে বা অ্যাসাইনমেন্ট পোস্ট করে তাদেরকে আপনি পার্সোনালি যে নক করে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আপনার ক্লাস কিরকম লাগতেছে সাপোর্ট কিরকম পাচ্ছেন আপনি যদি আপনি নিশ্চয় একমত হবেন আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি কিছু কোশ্চেনে যাচ্ছি আপনার তরফ থেকে আপনাকে কিছু কোশ্চেন হয়তো বা অডিয়েন্স করছে আমি কোশ্চেনের দিকে যাচ্ছি আর যারা যারা ভিডিও দেখতেছেন যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা কুইকলি করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমি প্রথম কোশ্চেনটা দেখি তামান্না বেগম বলছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু আচ্ছা তারপর আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে প্রথম কাজ কতদিন পর পেয়েছেন আচ্ছা এই এই কোশ্চেনটা আমি মেবি ভুলে গেছি তো সবাই কিন্তু এই কোশ্চেনটা করে যে কতদিন পর কাজ পাবো কোর্স চলাকালীন সময় পাবো কি না এটা একটা একটা বলে থাকে আমি বলবো যে আপনি তো বললেন যে পাঁচ ডলে একটা অর্ডার পাইছিলাম প্রথম আমার লাইফের কিন্তু প্রথম কাজটাও কিন্তু পাঁচ ডলার ছিল তারপর ছিল দশ ডলার তারপর ছিল হচ্ছে একশো ডলার তো আপনি এটা বলেন যে আপনি হচ্ছে মার্কেট প্লেসে ঢোকার পর কতদিন পর কাজ পাইছেন এটা কিন্তু আমি বলবো যে একদম আপনি অ্যাকুরেটটাই বলবেন কারণ এইখানে কাউকে হচ্ছে বলবো ट <laughs> আচ্ছা যেটা আসলে পুরো একটা কি বলবো যে একটা হচ্ছে ব্যতিক্রম বিষয় যেহেতু আপনি আগে থেকেই একটু রিসার্চ রিসার্চ করছেন তো আমি আমি মনে করি কি এটা সম্ভব কোর্স চালাকালীন সময় ইনকাম করা সম্ভব 
দেখা যায় যেহেতু আমাদের মার্কেটিং এর অনেকগুলো টপিক থাকে ফেসবুক অ্যাডস গুগল অ্যাডস অ্যানালিটিক্স সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেট ম্যানেজারের যে কাজগুলো তো এইখান থেকে যে কোনো একটা স্কিল শেষ হওয়ার পরেও কিন্তু আপনি হচ্ছে মার্কেট প্লেসে কিন্তু নেমে সার্ভিসের জন্য ট্রাই করতে পারেন কিন্তু আমাদের কোনগুলো হয় কি যে সবগুলান স্কিল যে সিলেবাস আছে শেখানোর পর মার্কেট প্লেসে নিয়ে যাওয়া হয় তো এই হচ্ছে বিষয় আচ্ছা তার মানে বলতে চাই যে আপনি 90 দিনের মধ্যে কাজ পেয়ে গেছিলেন ঠিক আছে সো এটা পার্সন টু পার্সন ভেরি করবে আর থেকে বেশি সময় লাগতে পারে এটা এমনি হইছে আচ্ছা আরেকজন বলছে ফিনান্সিং করে কি আসলেই টাকা ইনকাম করা যায় আচ্ছা এটা যদি একটু বলতেন ইনকাম করার আগ পর্যন্ত কিন্তু আমার নিজেরও আমি নিজেও কিন্তু হচ্ছে কি সব মানে কি বলতাম আমি নিজেও কিন্তু যেটাকে বলে হচ্ছে আমি কল্পনা করতে পারতাম না যে আসলে সম্ভব কিনা যখন আর্নিং স্কিল শুরুলে দেখি আপনারা কোশ্চেন করছে যে ফ্রিল্যান্সিং করে কি টাকা ইনকাম করা যায় তো আপু অবশ্যই ইনশাআল্লাহ ফ্রিল্যান্সিং করে টাকা ইনকাম করতে পারবে তো অবশ্যই করা যায় এটার জন্য আর কি কিছু প্রসিডিউর আছে আপনি ওইভাবে যদি ফলো করেন অবশ্যই আপনি পারবেন আশা করি ইনশাআল্লাহ আমি আমার তরফ থেকে বলি যে এটা কোনো ভুয়া বিষয় না যে এটা থেকে ইনকাম করা যায় না এটা কোনো জুয়া সাইট না বেটিং সাইট না যেটা আজ আছে নাই আপনি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে থাকলে বা আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট করা থাকলে মার্কেট প্লেসেই যে শুধু কাজ করাই কে যে ফিনান্সিং বলে তা না আউট অফ থেকেও ক্লায়েন্ট অনেক ভাবে ম্যানেজ 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 করে আপনি সেটাও কি ফিনান্সিং করে সো এটা কিন্তু সম্ভব এটা কোনো ভুয়া বিষয় না ठीक इनकम टा इनकम कारण डलारे अनुमोदित আপনি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমোদিত কথা বলতেছেন আমার জানা নাই অনেক অনেক প্রতিষ্ঠান হয়তো বা বেসিস বা বিভিন্ন হচ্ছে বাংলাদেশ কারিগরি বোর্ড থেকে হচ্ছে অনুমতি প্রাপ্ত ঠিক আছে সেটা কিন্তু আমি বলবো আমাদের প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে নিবন্ধিত একটা প্রতিষ্ঠান এবং এর হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স টিন সার্টিফিকেট সব কিছুই কিন্তু আছে ঠিক আছে তো আমি বলবো যে এটা ফিনান্সিং হিসাবে কিন্তু একটা নিবন্ধিত একটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান स्किल मुख्य विषय जो अनल करते सार्टिफिकेट चाय सनद देखते चाय ठीक है জি ইনকাম করা যায় আচ্ছা রাইসুল ইসলাম ভাই উনি হয়তো বা আরেকটা কমিটি দিয়ে দিছে গুড আচ্ছা এরপর আরেকটা নেক্সট কোশ্চেনে যাই নাইদ হাসান ভাই কি আউটসাইড এটা বুঝলাম না সিয়াম ভাই কে তো আমি পার্সোনালি জি আপনি হয়তো বা জেনে আমাদের আমাদের আর কি 24 ব্যাচের আর কি ছোট ভাই হবে আচ্ছা ও হচ্ছে আউটসাইড আউটসাইড থেকে ভালো আর্ন করতে পারতেছে তো ওজন্য আর কি এখানে বলতে যে বস কি অবস্থা আমি 
আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেনে যে আমরা মেহেদি হাসান ভাই বলছেন শেখার কতদিন পর কাজ পেয়েছিলেন যেটা অলরেডি আমাদের গেস্ট বলে দিয়েছে যে শেখার উনি ছয় কি 90 দিনের মাথায় যা কাজ পাইছিল তো এই ছিল একটা বিষয় যেটা অলরেডি বলে দিয়েছে তো এই শেখার ভাই কাজ শেখার পর এক এক জনের কিন্তু এক একটা সময় লাগতে পারে আমাদের নাই পঁচিশ কি চল্লিশ জন একটা কাজ পাইছে এক বছর পর সে মাঝে মাঝে আমাকে নক দিত আমাদের পোস্টে কমেন্ট করতো লাইফে কমেন্ট করতো আমি সবসময় বলতাম যে ভাই লেগে থাকো সে এক বছর পর কাজ পাইছে কতদিন লাগছে হ্যাঁ তো এখানে হয়তো বা আমার আরো দিদি হইতে পারতো বা আমার সফলতা দেখে হয়তো আমার পরিশ্রম দেখে হয়তো আল্লাহ তালা একটু আগায় দিছে তো এখানে আমি বিশ্বাস করি যে পরিশ্রম আচ্ছা <laughs> দেখা যায় যে আমাদের হচ্ছে আরেকজন ভাই সোশ্যাল মিডিয়া কাজ করে একটু আগে দুশো ডলার পোস্ট দিল আমি বলবো যে সোশ্যাল মিডিয়া যদি দেখা যায় যে মাসে যদি চার পাঁচটা ম্যানেজ করা যায় আর এভারেজ যদি আমি একশো বা দুশো ধরি তাহলে দেখা যাচ্ছে পাঁচশো হাজার ডলার একটা হ্যান্ডসাম একটা অ্যামাউন্ট ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়ার প্রথম কাজটা কি ছিল পাঁচ ডলার যে একটা কাজ আমার প্রথম কাজটা ছিল আর কি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট টাইপের আর কি প্রমোশনাল টাইপের কাজ ছিল বুক প্রমোশন তো সেটাকে ম্যানেজও করতে হতো আর আচ্ছা আরেকজন রনি খান বলছে আই মিস ইউ আচ্ছা ঠিক আছে সো আমাদের রনি ভাই হচ্ছে একজন সেন্টেবেলের কোপাইতেছে এখন সেই মাসে আমার যতটুকু গতকাল জানাইলো যে হাজার কি বারোশো ডলার আর্ন করছে সে তখন গোপনে গোপনে কোপ দিচ্ছে যাই হোক বহন করবে যদি কাজটি ছোট হয় বিশ বা দশের আচ্ছা আমি একটু বলি তারপর হয়তো বা নাইফ ভাই আরো ডিটেলস বলবে আমি বলবো যে ভিডিও প্রমোশন বাই গুগল অ্যাডস যদি আপনি ইউটিউব ভিডিও প্রমোশন দিয়ে গিক খোলেন তাহলে আপনার গিক সাসপেন্ড করবে বাট আপনার গিক যদি এরকম হয় যে ইউটিউব ভিডিও প্রমোশন বাই গুগল অ্যাডস তাহলে কিন্তু আপনার গিকটা কিন্তু টিকে থাকবে আদারওয়াইজ কিন্তু 
ফাইবার কিন্তু প্রমোশন টাইপ কাজগুলান কিন্তু পছন্দ করে না যে কোনো সময় গিক টিক উড়াই ফেলতে পারে এটা আপনাকে বলে রাখলাম তারপর বলছে যে ক্যাম্পেইনের কস্ট কে বহন করবে obviously এটা কিন্তু ক্লায়েন্ট বহন করবে ক্লায়েন্ট বহন করবে আমি বলি অনেক হ্যাঁ অনেক ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনাদের এসে বলবে যে আমার কার্ড নাই তুমি তোমার কার্ড দিয়ে তুমি পে করো আমি তোমাকে পেমেন্ট করব সো এই ধরনের কাজগুলান কি আপনি করবেন না কারণটা কি কি করবেন হ্যাঁ ফাইবার এই ধরনের ক্লায়েন্টগুলো কিন্তু সবথেকে আপনার হচ্ছে ফেক হয়ে থাকে বেশি কারণ আপনি আপনার কার্ড দিয়ে যখন ক্যাম্পেইনটা চালাবেন গুগল তো আপনার কার্ড থেকে টাকা কেটে নেবে প্লাস ওই যদি অর্ডারটা कैंसिल করে দেয় মানে আপনার মূল টাকাও গেল প্লাস আপনি তো আপনার পারিশ্রমিকটা আপনি পেলেন না ঠিক আছে সেটা যতই ছোট 10 ডলারের কাজ হোক 20 ডলারের কাজ হোক বা 500 ডলারের কাজ হোক ক্লায়েন্টের অ্যাড এর জন্য আলাদা একটা বাজেট থাকবে বা ক্লায়েন্ট কে এটা কিন্তু আপনাকে বুঝাই দিতে হবে নাইট ভাই এই বিষয়ে কিছু যদি বলেন আপনি একটু मतामत शपिंग डिजिटल मार्केटिंग গুগল অ্যাডস সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার এবং ম্যানেজমেন্ট এই দুটো টপিক নিয়ে স্পেশালি কাজ করতেছে এবং বাকি টপিকগুলোর উপর ইনশাআল্লাহ তার অগাধ ধারণা আছে বা জ্ঞান আছে আচ্ছা আরেকজন বলছে فاطمه পারুল শুনেছি রাত জেগে কাজ করতে এই ক্ষেত্রে রাতের কয়টা পর্যন্ত জেগে থাকতে হয় জানালে খুব উপকৃত হব নাইট ভাই এই বিষয়ে আপনি বলেন আসলে রাত জেগে কাজ করতে হয় এটা আসলে নিজের ম্যানেজমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে आउटसाइड फ्रम होम अभिज्ञता सकाल सकाल जाए सकाल भोर दिखाई सन्धार दिख खावा दावा जब टब क्या बुझे घुमाय पड़े पूरा पांगचुअल 
সকাল সকালটা একটু তো জেগে থাকতে হবে আমি তবু বলবো যে অনেকে রাত জেগে কাজ করে আরেকটা আপনারা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা হচ্ছে নোটিফিকেশন অন করে রাখলেন ক্লায়েন্ট নক দিল আপনি রেসপন্স করে কাজটা নিয়ে আপনি আপনি দিনের টাইমে বসে বসে কাজগুলো করলেন ঠিক আছে হ্যাঁ আমি একটু বলি যে একটা ক্লায়েন্টের সাথে যখন আমি অর্ডার নিচ্ছি নেওয়ার পর বলতেছি হে দেখো আমার এখানে তো অনেক রাত তো আমি তোমার কাজটা আমি আমার ডে টাইম শুরু করব ও বলছে ওকে ওকে নো প্রবলেম তুমি ঘুমাইতে যাও কারণ আমার অলরেডি রাত একটা দুটা বেজে গেছে তো ক্লায়েন্টরা কিন্তু বোঝে সো বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি ক্লায়েন্ট কিভাবে কনভিন্স করতেছেন একটা মানুষকে কিন্তু কথা দিয়েই কিন্তু কনভিন্স করতে হয় একটা মানুষের যারা অমত একটা ধরে একটা একটা ক্লায়েন্ট কোনো বিষয়ে রাজি না আপনার হচ্ছে কথা দিয়ে তাকে রাজি করাইতে হবে ফোর্স করা যাবে না মানে কথার জাদু দিয়ে তাকে হচ্ছে আটকাইতে হবে তো আমি একটা মজার বিষয় বলি আমার হচ্ছে ওই কিছু ফ্রেন্ড ট্রেন আছে যদিও বিষয়টা একটা ইলিগাল তো দেখা যায় ক্লায়েন্টের সাথে একটু টাইম ম্যানেজ করার জন্য অনেক সময় অনেক সময় বলে যে দেখো আমার হচ্ছে আমার হচ্ছে ওয়াইফ হচ্ছে প্রেগনেন্সি সে হচ্ছে হসপিটালে আমাকে যেতে হবে তুমি আমাকে আট ঘন্টা বা চার ঘন্টা একটু সময় দাও অনেক সময় বলে দেখো আমি এক্সাম দিতে যাচ্ছি একটু সময় দাও অনেক সময় বলে দেখো আমি একটু বা বাহিরে বাইকে আসি বা আমি একটু কারে আসি তো এই টুকটাক একটু বলে ক্লায়েন্টের থেকে একটু সময় আপনি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন এটা ডিপেন্ড করবে আপনার উপর তো এগুলো কিন্তু আসলে ঠিক না তবে আপনি সরাসরি সোজা কথায় বলবেন যে দেখো আমার এখানে রাত বেশি তো আমি করব তো রাত জায়গাটা বেশি দুশ্চিন্তার কোনো কিছু নাই আর কি হ্যাঁ তো রাত জায়গাটা ম্যান্ডেটরি না তবে রাত যদি আপনি একটু কষ্ট করে জাগতে পারেন অবশ্যই একটা प्रॉफिट ভালো পাবেন যেহেতু ক্লায়েন্ট গুলো সন্ধ্যা বা রাতের টাইমে কিন্তু বেশি আসে এই সময়টা আমরা ইউএস ইউকে ক্লায়েন্ট গুলো কিন্তু বেশি পাবো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা নেক্সট क्वेश्चनে যাই আপনার বর্তমানে কয়টা গিগ নিয়ে কাজ করেন আচ্ছা <laughs> আমি এখন পর্যন্ত আসলে আমি যে ধরনের কোশ্চেন গুলা আশা করতেছি এই ধরনের কোশ্চেন গুলা আমি এখন পর্যন্ত পাইনি বুঝছেন আমার কাছে পার্সোনালি মনে হচ্ছে দেখি আরেকজন বলছে যে আচ্ছা বর্তমানে কয়টা গিগ নিয়ে কাজ করেন আচ্ছা এটার সাথে যদি আমি অ্যাড করি এর জন্য নতুন হিসেবে কিন্তু আমাদের সাতটা গিগে দেওয়া উচিত যেহেতু ফাইবার আমাদের সাত রকমের একটা অপরচুনিটি দিচ্ছে সাত রকম মানে হচ্ছে আমি দেখেন আপনি কোন একটা প্লেসে একটা দোকান দিয়ে বসে আছেন বা ধরেন আপনি হচ্ছে একটা শহরে একটা দোকান দিয়ে বসে আছেন বাট আপনি যদি একটা শহরে যদি সাতটা দোকান দিয়ে বসে থাকেন দেখা যাবে যে আপনার তো আরো তো সাত গুণ চান্স বেড়ে গেল সেল হওয়ার রাইট না আমি বলবো হিসেবে সাতটা গিগ দেওয়ার জন্য তারপর ফাইবার থেকে বা আপনার যে গিগটা ভালো পারফর্ম করে আচ্ছা আরেকজন বলছে যে কম্পিউটার নলেজ নিডেড মানে কম্পিউটার আপনার জানতে হবে আর দেখা যায় যে আমরা যেরকম ফোন 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 কেনার পর কি ফোন চালানো চালানোর জন্য কোর্স করি অনেকে বলে যে ভাই আমি তো আহ ল্যাপটপ চালাইতে পারি না আপনাদের এখানে কি ল্যাপটপ চালানোর কোর্স করানো হয় বা হচ্ছে আহ ল্যাপটপ চালানোর কোর্স একটু সাজেস্ট করেন তাই আমি বলবো যে ল্যাপটপ চালানোর জন্য আবার অনলাইন আবার কোর্স কিভাবে হয় তো আমি বলবো যে যারা নতুন একদম ল্যাপটপ আমি বলবো যে ল্যাপটপ নিয়ে আসার পর প্রতিদিন একটু অন অফ করেন খোলেন বাটন গুলো একটু চাপাচাপি করেন ব্রাউজার অন করেন এভাবে করতে থাকেন দেখেন পনেরো দিনের মধ্যে আপনার ল্যাপটপ কিছু মনে হবে না এটা সহজ একটা যন্ত্র ঠিক আছে আচ্ছা আবার নেক্সট কোশ্চেন এসে কাজ শেখার পর কতদিন কাজ পাইছেন সেম কোশ্চেন আবার যেটা আমরা অলরেডি বলে দিছি আমি আবার বলতেছি ভাই এটা কোন একটা ফিক্স ডেট না যে আমি কাজ করার পরের দিনে কাজ পাবো বা কাজ করার দুদিন পর কাজ পাবো এটা কোনো না এটা প্রত্যেকটা পার্সন টু পার্সন 
ভেরি করে যে আমি কতদিন করব আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেনে যাই উম্মে হেনা বলছে জব এর ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট লাগবে মেবি জব আচ্ছা জব এর ক্ষেত্রে ও আচ্ছা এর আগে আরেকটা কোশ্চেন দিছিলাম অ্যানসার দিছিলাম হ্যাঁ যদি আপনি অফিশিয়াল যদি কোনো জব করতে চান অফিশিয়ালি ভাবে যদি কোনো জবে আপনি করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার সিভির পাশাপাশি আপনার কাজের এক্সপেরিয়েন্স এবং সার্টিফিকেট দেখতে চাই এটা ঠিক সার্টিফিকেট আর আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেটও প্রদান করা হয় ঠিক আছে এই কোশ্চেনটা দিছি আচ্ছা উম্মে হাবিবা বলছে আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেনে যাই ইনশাল্লাহ আমিও শুরু করব ঠিক আছে আপনি আজকে থেকে শুরু করেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেটা ইউটিউব থেকে হোক কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে হোক বা নিজে পার্সোনালি চেষ্টা করে হোক আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন যাই ভাইয়া কন্টিনিউ ক্লাস হলে কি পাঁচ মাসের ভিতর কোর্স কমপ্লিট হবে নাকি ছয় মান্থ লেগে যাবে আচ্ছা এটা এটা যেহেতু বলছে আমি অ্যান্সারটা দেই দেখা যায় এক এক প্রতিষ্ঠানের কোর্সের ডুরেশন এক এক রকম তবে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কোর্স মূলত ছয় মাস রাখা হয়েছে তো আমি বলবো যে ছয় মাসের একটু কমও লাগতে পারে বেশি লাগতে পারে কারণ এইখানে হচ্ছে কোর্স কন্টেন ষাট প্লাস কোর্স কন্টেন তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটু কম বেশি একটু হতেই পারে দেখা যায় যে পাঁচ মাসে যে সব কিছু শেখানো সম্ভব তা না পাঁচ মাস পরেও কিন্তু আপনার পার্সোনাল স্টাডি পার্সোনাল আরও প্র্যাকটিস করতে কিন্তু সময় আরও লেগে যাবে তো আমাদের যে কোর্স কন্টেন্টগুলো সাজানো হয়েছে এগুলো কিন্তু পাঁচ মাসের মধ্যে তো শেখানো হবে তো এটা কম বেশি একটু একটু লাগতেই পারে তো কিন্তু আমরা সময় নিচ্ছি ছয় মাস এইখানে আপনাদের হচ্ছে প্রথম তিন মাস হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট পরের সময়গুলো আপনাদের বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে প্রোফাইল বেক করা পোর্টফোলিও রেডি করা বায়ার মেসেজ কিভাবে সেন্ড করবেন এ টু জেড কিন্তু এগুলো কিন্তু দেখানো হবে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকজন বলছে যে ভিডিও দেখে অনেক সাহস অনুপ্রেরণা পেলাম আপনাদের জন্য শুভকামনা আপনাদের জন্য শুভকামনা আচ্ছা प्रत्येक जन समय स्पेशलिटा তো এরকম কিন্তু বাকি পার্সনদেরও কিন্তু সময়গুলো শিডিউল করে করে দেওয়া আছে তবু প্রত্যেকটা মেম্বারেই যথেষ্ট অ্যাক্টিভ থাকে যারা যারা অ্যাডমিশন নেয় পার্সোনাল মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে সেখানে কিন্তু যখন যারা প্রবলেম জানায় যে প্রবলেমগুলো আসলে টেক্সট লিখে সলভ করে দেওয়া সম্ভব ইয়াস নো অ্যান্সার দিয়ে সম্ভব সেগুলো দেওয়া হচ্ছে বা যে প্রবলেমগুলো মনে হচ্ছে যে না সরাসরি না দেখালে বুঝবে না সেক্ষেত্রে আমরা গুগল মিট জুমে সরাসরি তাদেরকে দেখাই দেই फेसबुक এটা আসলে আপনার সফিফাই মূলত একটা অথর আর কি একটা ওয়েবসাইট রিলেটেড যারা আর কি বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে যারা সফিফাই লাভার তারা সফিফাইয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আর কি ইয়ে করতে চাই ফেসবুক অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে চাই তো এটা আসলে সিমিলার কোশ্চেন আমার কাছে তেমন তো আমি হচ্ছে ডিফারেন্ট খুঁজে পাই না যেহেতু আমি এফবি অ্যাডস নিয়ে ওইভাবে কাজ করি না दोकने से बोलते शार्ट सेल कर शार्ट पैंट दो बनाब তাহলে দেখেন দুজনের কাজ কি সেলাই করা বিষয়টা হচ্ছে এরকম শোপিফাই হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম একটা ওয়েবসাইট ই কমার্স যেখানে আসলে আমাদের হচ্ছে ই কমার্স সাইটটা ডেভেলপ করা হয় এটা হচ্ছে আপনার সার্ভিসটাকে আপনি হচ্ছে ছোট করে দিচ্ছেন ন্যারো করে দিচ্ছেন ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন যখন আপনি বলবেন তখন এই ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস এর প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি কাজ করবেন তারপর হচ্ছে শোপিফাই প্রোডাক্ট আপনি 
সব ধরনের ফেসবুক অ্যাডস করবেন আপনি বলে দিলেন শোপিফাই এফবি অ্যাডস তার মানে হচ্ছে আপনি ফেসবুক অ্যাডস করবেন শুধু শোপিফাই প্রোডাক্টে মানে বিষয়টা হচ্ছে আপনি আপনার সার্ভিসটাকে আপনি স্পেসিফিক করে দিলেন ছোট করে দিলেন যে আমি শুধু শোপিফাই নিয়ে আমি কাজ করব আমি আদার্স কোন প্রোডাক্ট নিয়ে আমি হচ্ছে এফবি অ্যাডস এর কাজ করব না তো দুটার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই দুটাই মেইন মেইন হচ্ছে আমাদের ফ্রিতে একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করা যায় फायबारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलारेलार
আপনি হচ্ছে ক্লায়েন্ট কে বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন কারণ কাজের দরকারে হচ্ছে আপনি ইমেলটা শেয়ার করছেন তো আমি বলবো যে অর্ডার করার পর ইনবক্সে এসবে ইমেল টিমেল এখন না দিয়ে আপনি যখন একটা গিগ তৈরি করবেন গিগ এর রিকোয়ারমেন্টে কিন্তু আমরা লিখে দেই যে আমার কি কি লাগবে আমরা যেমন লিখে দেই লোকেশন বাজেট তোমার প্রোডাক্ট লিংক ওয়েবসাইট লিংক ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস সেরকম আপনি ওইখানে লিখে দিবেন যে দিস ইজ মাই ইমেল অ্যাড্রেস ইউ ক্যান সেন্ড মি ইনভাইটেশন ইউজিং দিস অ্যাড্রেস এরকম করে আপনি একটা লিখে আপনি ব্র্যাকেটে আপনার ইমেলটা দিয়ে দিলেন সো দেখা যাবে একটা ক্লায়েন্ট যখন অর্ডার দিচ্ছে অর্ডার দেওয়ার পর পর কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট অপশনটা ক্লায়েন্টের সামনে চলে আসে তখন কিন্তু ইজিলি কিন্তু আপনাকে আর ইমেল কথা বলতে হচ্ছে না ক্লায়েন্ট কে আর কিন্তু ইমেল চাইতে হইতেছে না স্মুথলি কিন্তু আপনাকে হচ্ছে ইনভাইটেশন পাঠাইতে পারবে আচ্ছা এরপরে কোশ্চেনটা যাই যে আচ্ছা এটা অলরেডি আমরা দিয়ে দিছি सेम কোশ্চেন দুটো করছে আচ্ছা স্যার অ্যাডস ক্যাম্পে চালা যা আচ্ছা আপনি কোশ্চেনটা তিনবার করছেন খুব ভালো হয়তো ভালো প্রেস পড়ে গেছে আচ্ছা আপনি যদি রিয়েল ইন্টারেস্ট থাকেন এই পেজে আপনি হচ্ছে ইনবক্স করেন আদার অন্য কেউ নকআপ করলে ওটা ফেক এই পেজে ইনবক্স করেন আমাদের অনেক স্টুডেন্ট ইন্ডিয়া থেকে ভর্তি হয় ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা কোশ্চেন যাই प्रोफाइलिंग कत आ मार्केटर বায়ার তাকে কিন্তু ফেজ দেখে অর্ডার গুলান রিভিউ গুলা দিয়ে যায় নাই তার দক্ষতার মাধ্যমে কিন্তু সে অর্ডার রিভিউ গুলান পাইছে সো এইখান থেকে আপনার জন্য একটা গ্রেট সুযোগ যে তাকে একটা কোশ্চেন করে আপনি রিপ্লাই মানে অভিজ্ঞতাটা আপনি নিতে পারবেন সো এই কোশ্চেনটা আমি অ্যাভয়েড করতেছি এটা আসলে আচ্ছা ধর মত কোনো কোশ্চেন না আচ্ছা আচ্ছা আমি নেক্সট কোন কোশ্চেনে যাচ্ছি प्रोभाइड कर खुलते আর আপনার অ্যাকাউন্টটা পার্মানেন্টলি রেস্ট্রিক্ট করে দিতে আপনি আপনার ভোটার আইডি কার্ড দিয়ে আপিল করবেন এবং যদি ইন ফিউচারে নিউ কোনো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে চান খেয়াল রাখবেন যে ওই সেম আইপি থেকে না করার এবং অবশ্যই কম্পিউটারটা আপনি উইন্ডোজ দিবেন তো এই ক্ষেত্রে আশা করি ইনশাআল্লাহ সমস্যা হওয়ার কথা না তো আশা করি আপনার অ্যাকাউন্ট আপনি ফিরে পাবেন আচ্ছা আচ্ছা फिमेल पार्सन सो देखा जाए जब कर 
so nota theke pastar por barite ashar por family maintenance bibhinno sangsharik kaj tar pore ashole free hoyte hoyte nota 10 ta er por ashole onekta tough hoye jay koshtokor hoye jay tobe chesta korle somvob so eta ashole ektu koshtokor tough hoye jay jeto apni nota theke pastar ta porjonto kaj koren obviously bahire thakle dekha jay je ভারী কোন কাজ না করলেও কিন্তু ভাই এটা ক্লান্তি চলে আসে ক্লান্তি চলে আসে সো এটা ডিপেন্ড করবে আপনার উপর কারণ আমি মনে করব যে আপনি আপনি নিজেই কল্পনা করেন যে পাঁচটার পর আপনি বাড়িতে আসার পর আপনাকে ক্লান্ত লাগে কিনা বা আপনি হচ্ছে আদার্স কাজ সেরে টেরে যেগুলো নেসেসারি কাজ ফ্যামিলিতে থাকলে যেন করতে হয় তারপর আপনি কটার দিকে ফ্রি হন মূলত আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলো রাত 10টায় শুরু হয় আপনি দেখেন সে 10টায় আপনি ফ্রি হতে পারেন কিনা তারপর দেখা যাবে যে ক্লাস শেষ হইতে হইতে আপনার হচ্ছে 11টা 12টা বাজতে পারে তারপর দেখা যাচ্ছে যে অ্যাসাইনমেন্ট একটা করার ঝামেলা সো এই বিষয়গুলো দেখেন যে আপনি আসলে মেইনটেইনস করতে পারবেন কিনা যদি মেইনটেইনস করতে পারেন তবে ভালো আমি বলবো যে একটু কষ্ট করে হয় যায় কারণ দেখা যায় তো যে এজ এ পুরুষ মানুষ হলে দেখা যায় তো অফিস থেকে এসে রাত তো সাংসারিক কাজ বা রান্না বানার ওই ঝামেলাটা নাই সে ফ্রেশ তারপর আমি আমি প্রথমে বলবো যে যেহেতু আপনার গিগে আপনি অর্ডার পাচ্ছেন না বা আপনার গিগে আপনি ব্রিফ পাচ্ছেন কিনা এই ব্যাপারে আপনি আপনার কোশ্চেন উল্লেখ করেন নাই তার মানে আপনি আমি ধরেই নিব যে আপনি আপনার গিগের সাজেশন বা ব্রিফ যেটা আসে জব রিকোয়ারমেন্ট সেটা আপনি পাচ্ছেন না তার মানে আপনার গিগের ইয়েটা নাই মানে র্যাঙ্কিংটা ভালো নাই প্লাস আপনার ফোকাস যে কিওয়ার্ডটা সেটার উপরে আসলে আপনার একটু মনোযোগ দেওয়া দরকার আপনার টাইটেল প্লাস আপনার ডিসক্রিপশন এগুলো আপনি একটু মন দিয়ে দেখবেন যে আপনার ফোকাস কিওয়ার্ডগুলো ভালো করে দেওয়া আছে কিনা আপনার রিকোয়ারমেন্টসগুলো আপনার যে 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 রিকোয়ারমেন্টসগুলো আছে ওগুলোর মধ্যে ফোকাস কিওয়ার্ড বসানো যায় ওগুলো দিবেন তো আশা করি ইনশাল্লাহ র্যাঙ্কিং এ চলে আসলে আপনি অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে আচ্ছা আমি যদি একটু অ্যাড করি যে মোহাম্মদ 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 আহমেদ জুনায়েদ আচ্ছা দেখেন আমরা দারাজে যদি একটা প্রোডাক্ট কিনতে যাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখি প্রোডাক্টটা কত কারণ সেম প্রোডাক্টের কিন্তু অনেক কম্পিটিটর আছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু আচ্ছা আমার চার্জের প্লাগিংটা একটু প্লাগ আপ করি क्षेत्रे फेसबुक गोपन ट्रिक्स कौशल আর কোনো কোশ্চেন নাই ঠিক আছে আমি বলবো আপনি এই মেথডটা ফলো করেন আউট অফ থেকে ক্লায়েন্ট কিছু খুঁজে আনার চেষ্টা করেন তাদেরকে ভালো সার্ভিস প্রোভাইড করেন দেন আপনি হচ্ছে সেই ক্লায়েন্টগুলোকে হচ্ছে আপনি ফাইবারের মাধ্যমে অর্ডার নিয়ে এইভাবে আপনি যখন 
তিনটা চারটা পাঁচটা অর্ডার যখন আপনি আউট অফ থেকে ম্যানেজ করবেন দেখবেন আপনার প্রোফাইলে রিভিউ বাড়বে ক্লায়েন্ট আপনাকে ট্রাস্ট করবে বিশ্বাস করবে নক আসবে ইমপ্রেশন আসবে ব্রিফ আসবে আস্তে আস্তে আপনি সবকিছু কিন্তু পেতে থাকবেন ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার হচ্ছে এই হচ্ছে অপিনিয়ন আচ্ছা নেক্সট আরেকটা কোশ্চেনে যাই সরি ভাইয়া আগের কোশ্চেনটা ভুল করার জন্য আমি আসলে বিষয়টা অত দূর ভাবি নাই প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই আমিও সরি ওইভাবে রিয়াক্ট করার জন্য যেহেতু এটা একটা পাবলিক ভিডিও ওইভাবে রিয়াক্ট করা ঠিক হয়নি ঠিক আছে আজকে আর আমাদের কোনো কোশ্চেন এ পর্যন্ত নাই যদিও এরপর কোশ্চেন যদি থাকে বা এই ভিডিওটা ইন্ড হওয়ার পর যারা আবার দেখবে তারপরেও যদি কোনো কোশ্চেন থাকে পেজের ইনবক্সে করবেন কমেন্টে করবেন আমাদের প্রতিনিধি প্রতিনিধিরা হচ্ছে রিপ্লাই করবে ঠিক আছে তো আমি হচ্ছে লাইভটা শেষ করার আগে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি আমাদের নাইদ হোসেন ভাইকে এত ব্যস্ততার মধ্যে সে আমাদেরকে আসলে এত দীর্ঘক্ষণ প্রায় এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিটের মতো প্রায় দু ঘন্টার কাছাকাছি যে আমাদের সময় দিল আমি স্পেশালি তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলাম শিখলাম জানলাম আসলে ছোট শেখা শেখার বিষয়টা হচ্ছে ছোট বড় সবার কাছ থেকে শেখা যায় নাইদ ভাই আমার অনেক সিনিয়র আমি সেই হিসেবে সম্মান রিসপেক্ট করি তো আমার লাইভে হচ্ছে সিনিয়র জুনিয়র সবাই আসে তো শেখা শেখার বিষয়টা হচ্ছে যে সবার কাছ থেকে আমি শিখি মেন কথা হচ্ছে এটা সো আই হোপ যারা এখানে নতুন ছিল অনেক কিছু জানতে পারছে বুঝতে পারছে অনেকের উপকৃত হবে বিষয়গুলা তো এই জন্য হচ্ছে নাইদ ভাই আবার স্পেশালি থ্যাংক জানাচ্ছি যে আমাদের লাইফটাতে সময় দেওয়ার জন্য সো নাইদ ভাই আপনি যদি লাস্ট একটা অডিয়েন্সের জন্য কিছু বলতেন অডিয়েন্সের জন্য অবশ্যই বলবো যে আপনারা সবাই নতুন নতুন যারা আছেন তারা নিয়মিত স্কিল শিখবেন নিয়মিত টাইমগুলোকে ওয়েস্ট করবেন না আপনারা যদি চান যে ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সটা করবেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম যাচাই করবেন তাদের মেন্টরকে যাচাই করবেন সাকসেস রেট দেখবেন দশটা ভিডিও দেখবেন আগেই আপনারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনারা আপনাদের ক্যারিয়ারকে পেছনের দিকে ফেলে দিবেন না আর আমাদের আমি বলবো যে আমার মতো করে আপনারা এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্সের ইউটিউব চ্যানেলকে ফ্রিতে আপনারা দেখেন দেখুন দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই বুঝতে পারতেছেন আমার সাজেশন আশা করি সবাই ইনশাল্লাহ ভালো কিছুই হবে তো বেস্ট অফ লাক অ্যাটলিস্ট আমার ক্যাটাগরিতে যারা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে আগাইতে চায় তো তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমার কাছে এটা আর কি বেস্ট ওপিনিয়ন আপনারা আপনাদের ওপিনিয়ন অনুযায়ী আগান ইনশাল্লাহ ভালো কিছুই হবে আচ্ছা আবারও থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি ভাই আপনার মহামূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য সো ভাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আচ্ছা যে হোক সর্বশেষ আমি হচ্ছে আরেকটা বিষয় একটু অ্যানাউন্সমেন্ট করতেছি সেটা হচ্ছে যে এতক্ষণ আমাদের সাথে একজন গেস্ট ছিল তার মুখ থেকে হয়তো বা আপনারা অনেক কিছু জানতে পারলেন বুঝতে পারলেন তো আমি যারা বলবো যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে যারা হচ্ছে কোর্স করতে ইন্টারেস্ট তারা হচ্ছে যে আমাদের একচল্লিশতম ব্যাচে কিন্তু অ্যাডমিশন চলছে আমি যদি সেই সম্পর্কে একটু বলি যে অ্যাডমিশন একচল্লিশতম ব্যাচে যে অ্যাডমিশন চলছে সেটা হচ্ছে আপনারা বিশ পার্সেন্ট সারে পাবেন ঠিক আছে এবং এটার হচ্ছে এটার অ্যাডমিশন চলছে এবং এটার ক্লাস নেবে হচ্ছে আমাদের আবদুল্লাহ ভাই যিনি মার্কেট প্লেসে হচ্ছে অভিজ্ঞ একজন পার্সন এবং দীর্ঘদিন অনেক স্টুডেন্ট পড়ানোর অভিজ্ঞতা আছে তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের পর ছয় হাজার টাকা অ্যাডমিশন যে কেউ নিতে পারবে সো সপ্তাহে ক্লাস হবে তিন দিন এবং ক্লাসগুলো হবে হচ্ছে রাত দশটার পর থেকে সো যারা যারা অ্যাডমিশন নিতে চান এই পেজের আমি বলবো যে তারা ইনবক্স করতে পারেন অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন ছাড়াও যদি কোর্স রিলেটেড বা হচ্ছে ফ্রি ভিডিও এগুলানো যদি চান ইনবক্সে নক করতে পারেন আমাদের প্রিভিয়াস ব্যাচের যে পেইড ভিডিওগুলো এগুলানো কিন্তু আমাদের হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু দেওয়া আছে ঠিক আছে ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু দেওয়া আছে সো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি হচ্ছে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারবেন আমাদের অনেক স্টুডেন্টও কিন্তু আছে যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও দেখেও কিন্তু অনেকে কাজ পাইছে এবং আমাদেরকে নক দিছে যে ভাই আমি আপনার ইউটিউব চ্যানেল দেখে কাজ পাইছি একটু সাপোর্ট দেন আমরা চেষ্টা করছি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সো অনেকে এসে বলে যে ভাই আপনাদের ফ্রি কোর্স নাই হ্যাঁ আমি বলবো ফ্রি কোর্স আসলে ফ্রি জিনিসটা শুনলে আমরা গুরুত্ব দেই না প্রথম কথা হচ্ছে ফ্রি জিনিসটা 
দিলে আমরা গুরুত্ব দিই না আমাদের কিন্তু পেইড ব্যাচের ভিডিও গুলো কিন্তু ইউটিউবে দেওয়া বাট ওগুলো অনেকে গুরুত্ব দিয়ে দেখে না যারা গুরুত্ব দিয়ে দেখে তারা দেখে এখন অনেকে বলতে পারে যে ভাই তাহলে পেইড ব্যাচের ভিডিওর সাথে কি ডিফারেন্স আমি বলবো যে দেখেন ইউটিউবের ভিডিও আমরা একদিন দুদিন তিন দিন মনোযোগ সহকারে দেখি কিন্তু এক সময় যা কিন্তু মোটিভেশনটা হারাই ফেলি কারণ অনেক ওইখানে একটা চাপ থাকে না একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেখার একটা সিস্টেম ওইভাবে থাকে না বাট পেইড ব্যাচের স্টুডেন্টদের দেখা যায় যে একটা রেগুলার ক্লাস হয় অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় সাপোর্ট দেওয়া হয় ইনস্ট্যান্ট সো ওরা কিন্তু একটা ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে কিন্তু চলতে থাকে সো সো এই হচ্ছে পেইড ব্যাচের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাছাড়া আমাদের ইউটিউব ভিডিও পেইড ব্যাচের ভিডিও সব সেম কারণ ওগুলানো হচ্ছে প্রিভিয়াস ব্যাচের এই ভিডিও সো এই ছিল ছোট্ট একটা আপডেট সো যারা যারা অ্যাডমিশন নিতে যাচ্ছেন এই পেজে ইনভেস্ট করতে পারেন আমাদের প্রতিনিধিরা আপনাদেরকে আরও ডিটেলস জানা দিবে সো সেই বলে আমি আজকে লাইভটা শেষ করলাম হয়তো বা নেক্সট শুক্রবার আর একজন নতুন কোন একজন অতিথি বা আমাদের স্টুডেন্ট সাকসেসফুল সো তাদের সাথে আবার অভিজ্ঞতা নিয়ে হাজির হব সেই সেই অপেক্ষায় বা সেই সেই বলে আমি আমার লাইভটা শেষ করলাম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামাইকুম